কি পড়ব কিভাবে পড়ব পড়ার আয়োজন কিভাবে করতে হবে পড়ার পড়ার গবেষণা করতে করতে আমাদের আসলে মানে জীবন অনেকে আমরা তামা তামা করে ফেলতেছি আসলে বিষয়টা হচ্ছে আপনাকে পড়তে হবে ঠিক আছে আপনি যদি পড়ার আয়োজন করতে করতে মানে অনেকেই খালি প্রশ্ন করে যে কিভাবে ধারা মনে রাখবো কিভাবে পড়বো কিভাবে পড়লে আমি পরীক্ষায় পাশ করব মনে রাখার টেকনিক কি মনে রাখতে পারতেছি না তো এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু গবেষণা করতে করতে আপনি কিন্তু আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলতেছেন আপনার কাজ কিন্তু এখন গবেষণা করা না আপনার কাজ পড়া পড়া শুরু করতে হবে পড়া শুরু করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনাকে আসলে কি পড়তে হবে এখন এই পড়ার আয়োজন করতে করতে যদি আপনি আপনার মানে একদম সম্পূর্ণ সময় নষ্ট করে ফেলেন তাহলে আপনি পড়বেন কখন এখন আমি পড়ার জন্য আমাকে আগে রুটিন তৈরি করতে হবে ঠিক আছে আমাকে ঘুম থেকে উঠতে হবে আগে সকাল সকাল তারপরে আমি নাস্তা করব তারপর আমি পড়তে বসবো এখন পড়তে গেলে আমার এনার্জি লাগে না তাহলে আমাকে এনার্জি বিস্কুট খাইতে হবে এরপরে পড়তে গেলে মাথা করে মাথা করলে আমাকে গ্লুকোজ খাইতে হবে তারপরে মানে পড়লে মনে থাকে না তাহলে মনে রাখতে গেলে আমাকে টেকনিক তৈরি করতে হবে এই টেকনিক কিভাবে বুঝবো সেটা বুঝতে গেলে আবার এটা নিয়ে গবেষণা করা লাগবে তো এই জিনিসগুলো করতে করতেই তো আপনার পড়ার অর্ধেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা আজকে মূল্যবান টপিক নিয়ে কথা বলবো কিন্তু তার আগে আমি এই কথাগুলো বলতেছি তার পিছনে রিজন হচ্ছে যে অনেকেই আমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে ধারা কিভাবে মনে রাখবো ধারা মুখস্থ হয় না আসলে ধারা কি মুখস্ত করার জিনিস ধারা কয়জন ব্যক্তি মুখস্থ করতে পারে ধারা কয়জন ব্যক্তি মনে রাখতে পারে ধারা মুখস্থ করার তো জিনিস না আর এই ধরনের প্রশ্ন যারা আপনারা অনেকেই করেন তাদের তারা শুধু মনে করেন যে প্রশ্ন মনে হয় সব ধারার থেকেই আসবে এই যাবৎকাল কয়বার ধারা থেকে প্রশ্ন আসছে মানে ধারার থেকেই তো প্রশ্ন আসবে কথা সত্য কিন্তু একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে এইটা সাক্ষ্য আইনের কত ধারাতে আছে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে এইটা মনে করেন দণ্ডবিধির কত ধারাতে আছে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে এইটা দেওয়ানি কার্যবিধির কত আদেশে আছে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে এইটা মনে করেন যে বার কাউন্সিল অর্ডারের কত বিধিতে আছে এই ধরনের প্রশ্ন আপনার কতবার আসছে এই পর্যন্ত আপনারা যে আপনাদের চুল সিটিসেন আপনারা যে আপনাদের মাথা নষ্ট করতেছেন যে ধারা মনে থাকে না কিভাবে ধারা মনে রাখতে হবে এই ধারা মনে রাখার কৌশলের উপরে যে মাথা নষ্ট করে ফেলতেছেন এটা নষ্ট করে আলটিমেটলি কোনো লাভ আছে কয়বার আপনার এরকম ধারার থেকে প্রশ্ন আসছে এমসিকিউ তে কিছু প্রশ্ন ধারার থেকে আসতে পারে যে আপনার এইটা কত ধারাতে আছে ওইটা কত ধারাতে আছে এরকম কিছু প্রশ্ন এমসিকিউ তে আসতে পারে রিটার্নের ক্ষেত্রে তো ধারা মুখস্থ করার তো ধারা আসলে যে মুখস্ত করবে সে তো গাধা ধারা তো আপনার এমনি মনে থাকবে কিছু কিছু প্রশ্ন থেকে কিছু ধারার থেকে আপনার রিটার্নের কোয়েশ্চেন আসে কিছু ইম্পর্টেন্ট ধারার থেকে রিটার্নের কোয়েশ্চেন আসে যেরকম আজকে আমরা আলোচনা করব কি নিন্দনীয় নরহত্যা আর খুন এই নিন্দনীয় নরহত্যা আর খুন এটা দুইশো নিরানব্বই ধারা এবং তিনশো ধারাতে আছে এটা মুখস্ত করা করা মুখস্ত করার কোনো জিনিস এটা কি মুখস্ত করার কোন জিনিস যে নিন্দনীয় নরত্ব আছে দুইশো নিরানব্বই ধারাতে নিন্দনীয় নরত্ব আছে দুইশো নিরানব্বই ধারাতে খুন আছে তিনশো ধারাতে খুন আছে তিনশো ধারাতে এটা কি মুখস্ত করার আসলে কোন জিনিস আপনি পড়তে পড়তে আপনার এমনি মনে থাকবে যে নিন্দনীয় নরত্তা দুইশো নিরানব্বই ধারাতে আর খুন হচ্ছে তিনশো ধারাতে এখন আপনি যদি পড়ার পিছনে সময় কম দেন আপনি যদি পড়ার পিছনে সময় কম দেন এবং পড়াটাকে আয়োজন করার জন্য যদি সময় বেশি নষ্ট করেন এবং ইদানিং একটা ট্রেন্ড হয়েছে যে কিভাবে পড়তে হবে পড়া ধারা কিভাবে মনে রাখতে হবে পড়ার বিভিন্ন কৌশলের সম্পর্কে অনেকেই ভিডিও তৈরি করতেছে আপনারাও সময় নষ্ট করে সেই ভিডিও গুলো বারবার দেখতেছেন তো এইগুলো করে কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু আপনাদের সময় নষ্ট হচ্ছে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে পড়তে হবে এত বেশি কিন্তু আয়োজনের কিছু নাই সহজ কথা রিটার্নের জন্য আমি কি পড়বো এমসিকিউর জন্য আমি কি পড়বো এমসিকিউর জন্য আমি কি পড়বো রিটার্নের জন্য আমি কি পড়বো এটা বোঝার জন্য তো দশ মিনিটই আনা এটা বোঝার জন্য দশ মিনিটই আনাফ এখন এটা বুঝতে যায় যদি আপনি দশজন মানুষের দশটা ভিডিও দেখেন তাতে করে তো আপনার দশটা ঘন্টা সময় নষ্ট হবে আলটিমেটলি আপনার পড়াটা কতটুকু আগালো আপনার পড়াটা কতটুকু আগালো আপনি একটা ধারা পড়ে বুঝতেছেন না সেই জিনিসটা আপনি কখন বুঝবেন তা এই জন্য যে জিনিসটা আমি আপনাদেরকে বলবো যে পড়ার আয়োজন করার ক্ষেত্রে সময়টা একটু কম নষ্ট করেন এটা কিন্তু একটা বোকামি পড়ার আয়োজন করার ক্ষেত্রে যে পড়তে গেলে আমার মাথা করে তাহলে গ্লুকোজ কিনা লাগবে এই গ্লুকোজ কিনতে আমি এখন যাব কারণ বাজারে কারণ বাজারে যাই গ্লুকোজ কিনে নিয়ে এসে গ্লুকোজ খাওয়ার পরে এবার আমার পেটে সমস্যা হবে তাহলে আমার কি করতে হবে এখন আবার ডায়রিয়ার ওষুধ খাইতে হবে এই সমস্ত জিনিস করতে করতে তো আপনার আসল কাজ হচ্ছে না আপনাকে সহজ জিনিস সহজ ভাবে বলতেছি ভাই বারবার পড়তে হবে এক জিনিস এবং এক জিনিস বারবার পড়ার মাধ্যমেই আপনার মুখস্ত হবে এক জিনিস বারবার পড়ার মাধ্যমেই আপনার মনে থাকবে রিভিশন রিভিশন
যেরকম দণ্ডবিধির উপরে 200টা পড়লেন আপনি ফৌজদারি কার্যবিধির উপরে 200টা পড়লেন এই যে 200টা 200টা আপনি পড়লেন দণ্ডবিধি ফৌজদারি কার্যবিধি কোন 200 দ্বারা পড়বেন এটা বোঝার জন্য কি আপনার স্পেশালিস্ট হওয়ার দরকার আছে এটা বোঝার জন্য কিন্তু আপনার স্পেশালিস্ট হওয়ার দরকার নাই সবাই তো কোনো না কোনো ভার্সিটি বা কোনো না কোনো কলেজ থেকে আপনারা এলএলবি এলএলএম কমপ্লিট করে আসছেন তাই কিনা তাই এটা আপনাদের যা ইতিপূর্বে পড়ানো হয়েছে সেই জিনিসগুলোই আপনারা বারবার পড়তে হবে আপনাদেরকে ফৌজদারি কার্যবিধির কোন 200 দ্বারা পড়ব দণ্ডবিধির কোন 200 দ্বারা পড়ব এখন যদি কেউ আপনাকে বলে যে না ফৌজদারি কার্যবিধির থেকে 50টা ধারা পড়লে কমন আসবে তাহলে আপনি বোকা স্বর্গে আছেন কেউ যদি আপনাকে বলে যে দণ্ডবিধির থেকে 50টা 50টা ধারা বাইসে পড়ে যান আপনি এমসিকিউ তে পার হয়ে যাবেন সে আপনি তাহলে বোকা স্বর্গে বাস করতেছেন শর্টকাটে আমি আবারো বলতেছি শর্টকাটে কষ্ট না করে শুধুমাত্র টেকনিক অবলম্বন করে পাস করাটা এত সহজ হবে না মুখরোচক কথাবার্তা অনেকেই ভিডিও বানায় মুখরোচক কথাবার্তা বলে আপনারাও সেই মুখরোচক কথাবার্তা খান কিন্তু আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেই কথাটা হচ্ছে যে আপনাকে পেশান নিতে হবে আপনাকে পরীক্ষার আগের যে যন্ত্রণা সেই যন্ত্রণা আপনাকে ভোগ করতে হবে পরীক্ষার আগের যে প্রেসার সেই প্রেসার আপনাকে নিতে হবে আপনাকে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে যতটুকু পড়া উচিত তার থেকে কম পড়লে চলবে না ততটুকু আপনাকে পড়তে হবে তা ততটুকু পড়তে গেলে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে আপনার সময়টাকে কাজে লাগাতে হবে আপনি যদি এখন অকাজে সময় নষ্ট করেন পড়ার আয়োজন করতে করতে যদি আপনি আপনার সব সময় নষ্ট করে ফেলেন টেকনিক খুঁজতে খুঁজতে আপনি যদি আপনার সময় নষ্ট করে ফেলেন কিভাবে মুখস্থ রাখবেন সেটা নিয়ে গবেষণা করতে করতে আপনি যদি আপনার সমস্ত সময় নষ্ট করে ফেলেন তাহলে আপনার পড়াটা কখন মাথায় ঢুকবে আপনি পড়বেন কখন আপনি একবার একটা জিনিস পড়লেই বুঝে ফেলবেন আপনি কি আইনস্টাইন নাকি আপনি ব্ল্যাক স্টোন আপনি কি হইছেন আপনি একটা জিনিস একবার পড়লেই তো আপনার মনে থাকবে না অনেকেই বলে যে স্যার পড়ি কিন্তু মনে থাকে না পড়ার পরে বুঝি না আরে ভাই একবার পড়লে তো আমিও বুঝি না একবার পড়লে তো অনেক স্কলারও বোঝে না একটা জিনিস একবার পড়লে কি আপনি বুঝে ফেলবেন আপনি প্রথমে আপনাকে একবার রিডিং পড়তে হবে সেই জিনিসটা আবার আপনাকে বিকেল বেলায় পড়তে হবে সেই জিনিসটা আবার রাতে ঘুমানোর আগে পড়তে হবে এইভাবে যখন আপনি একটা জিনিস বারবার পড়বেন তখন আপনি সেই জিনিসটা বোঝা শুরু করবেন যখন আপনি বোঝা শুরু করবেন তখন আপনার ভালো লাগা শুরু হবে ভালো লাগা যখন শুরু হবে তখন আপনার মুখস্থ হওয়া শুরু হবে এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এমসিকিউর যারা পরীক্ষার্থী তাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বিয়ার অ্যাক্ট গুলো প্রথমে আমরা পড়ব এরপরে গাইড বই গুলো পড়বো অনেকে বলে যে বিয়ার অ্যাক্ট পড়তে হবে শুধু গাইড বই পড়ে কোনো লাভ নেই আরে ভাই বিয়ার অ্যাক্ট পড় পড়তে যে পরিমাণ সময় লাগে এত সময় তো সবাই পড়া পড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে না তা যার এখন সময় নাই যার হাতে সময় নাই যার হাতে অল্প সময় যে চাকরিজীবী সে কি ওই বেয়ার এক ধরে ধরে একটা রেগুলার স্টুডেন্টের মধ্যে মতো পড়তে পারবে তো এক একজনের জন্য এক এক ধরনের পদ্ধতি কিন্তু ফলো করতে হবে বিয়ার এক তো অবশ্যই পড়তে হবে বাট বাট বিয়ার এক পড়ার পাশাপাশি আপনি যদি গাইড বই পড়েন আপনার কি সমস্যা কোনো সমস্যা আছে আপনি গাইড বই এবং বিয়ার এক মিলাই পড়েন আপনি অনেক জিনিস বিয়ার এক পড়ে বুঝতে পারবেন না তখন আপনি গাইড বই ফলো করেন গাইড বই ফলো করার পরে বিয়ার অ্যাক্ট ফলো করার পরে যখন আপনি বুঝতে পারবেন না সেই বিষয়ের পরে যে এক্সপার্ট তার কাছ থেকে মতামত নেন তার কাছে শোনেন সেই বিষয়ে যে বোঝে তার কাছ থেকে বোঝেন এখন আপনি এইগুলো পড়ে ফেললেন এগুলো পড়ে ফেললে কি আপনার প্রিপারেশন কমপ্লিট হয়ে গেল এইগুলো পড়ার পরেও কিন্তু আপনার প্রিপারেশন কমপ্লিট হলো না প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্য আলাদা করে সাবজেক্টিভ টেস্ট দিতে হবে আপনাকে প্রত্যেকটা পরীক্ষার উপরে আপনাকে প্রশ্ন প্রত্যেকটা সাবজেক্টের উপরে আপনাকে আলাদা করে পরীক্ষা দিতে হবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের উপরে আপনাকে কি করতে হবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের উপরে আপনাকে আলাদা করে এক্সাম দিতে হবে এবং সেই এক্সাম দেওয়ার সময় যে প্রশ্নগুলো আপনি ভুল দাগাচ্ছেন সেই ভুল দাগানো গুলো আপনাকে আলাদা করে আবার মুখস্থ করতে হবে একটা সাবজেক্টের উপরে একটা এক্সাম দিলে কি আপনি মোটামুটি আপনি আয়ত্তে চলে আসলেন আসলেন না কিন্তু একটা সাবজেক্টের উপরে মিনিমাম দুই থেকে তিনটা এক্সাম দিতে হবে আপনি ফৌজদারি কার্যবিধির উপরে প্রথমে একটা এক্সাম দিলেন দেওয়ার পরে আপনি দেখলেন যে আপনার কতগুলো সেখানে ভুল হয়েছে সেই ভুলগুলো আপনি মুখস্থ করলেন পরে আবার ডিফারেন্ট একটা কোশ্চেনে আপনি ফৌজদারি কার্যবিধির উপরে আবার একটা পরীক্ষা দিলেন পরে আবার ডিফারেন্ট একটা কোশ্চেনে আপনি আবার পরীক্ষা দিলেন আপনি দেখলেন যে আপনার প্রথম এক্সামের থেকে তৃতীয় এক্সাম পর্যন্ত কতটুকু উন্নতি আপনার হয়েছে কতটুকু উন্নতি আপনার হয়েছে এটা আপনি বুঝতে পারবেন এরপরে আপনি সাতটা সাবজেক্টের উপরে সবগুলো সাবজেক্টিভ টেস্ট দিলেন এখন আপনাকে কি করতে হবে মডেল টেস্ট দিতে হবে না সাতটা মিলাই আপনার কতটুকু মনে থাকতেছে সেটা আপনাকে বুঝতে হবে না তো এরকম ভাবে কিন্তু আপনাকে আরো পনেরো থেকে বিশটা এক্সাম আপনাকে দিতে হবে স্বর্ণ কিন্তু এমনি এমনি হয়
তা রিটেনার পরীক্ষার্থীদের ব্যাপারে আসি এখন রিটেনার পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ধারা মুখস্থ করার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা এবং রিটেনার পরীক্ষার্থীদের জন্য সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেই টপিকগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেই টপিকগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সেই টপিকগুলোকে এমন ভাবে পড়া যে সেই টপিক যেন আপনি পুরোপুরি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন কোনো ইলাস্ট্রেশন যেন বাদ না যায় কোনো এক্সপ্লেনেশন যেন বাদ না যায় কোনো এক্সেপশন যেন বাদ না যায় এটা কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যেরকম আজকে আমরা একটা বিষয় আলোচনা করব সবাই বোর্ডে দেখতে পাচ্ছেন সবাই বোর্ডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা আজকে একটা বিষয় আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নিন্দনীয় নরহত্যা এবং হচ্ছে খুন এখন দেখেন এই নিন্দনীয় নরহত্যা এবং খুন এটার থেকে কিন্তু প্রায় প্রায় কোয়েশ্চেন আসে এক বছর কোয়েশ্চেন আসলে পরের বছর না আসলেও পরের বছর কিন্তু আবার ঠিকই আসে धारा मुखस्त करते धारा जतगुलो इलास्ट्रेशन आबगुलो पढ़ते आपके जतगुलो एक्सप्लेंेशन आबगुलो आपके पढ़ते तीन सौ धारा जतगुलो इलास्ट्रेशन आबगुलो आपके पढ़ते तीन सौ धारा जतगुलो एक्सेपन आबगुल आपके पढ़ते तरह एर पर स्पेशल केस थे एर पर मार्डर और कल्पबल होमिसाइडर पर स्पेशल जदि मामला थे तेल से ही मामलाते आदालत की बक्तव्य दी से ही मामलार प्रसिपाल क्यों से ही जिनके पढ़ते तरह अपनी बुझबें ना हाँ एन मोटामुटी दुशो निरानब्बे धारा और तीन सौ धारा थे जो प्रश्न आसे एन मोटामुटी क्वालिफाइड प्रश्नगुल अन्सार करते पर पढ़ार सिसटेम आ जिजेस मानी सहजे समाधान करते हैं সেই সমস্যাগুলো যাতে করে আপনারা সহজে সমাধান করতে পারেন সেটার জন্যই কিন্তু আপনাদের সেই মানের কিন্তু প্রশ্ন করা হচ্ছে এক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদেরকে মুখস্থ বিদ্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে মুখস্থ বিদ্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে আমাদের বাস্তবমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে আমাদের কোর্ট প্র্যাকটিসে সচরাচর যে প্রবলেমগুলো ফেস হয় ঠিক আছে যে বিষয়গুলো কোর্ট প্র্যাকটিসের কোর্ট প্র্যাকটিস যারা করে তারা জানে সেই বিষয়গুলো আপনাকেও জানতে হবে আপনাকে ওইভাবে পড়াশোনাটা করতে হবে যাতে করে একটা বাস্তব একটা ঘটনা আপনার সামনে আসলে অ্যাজ এ লয়ার আপনি যেন সেটা হ্যান্ডেল করতে পারেন এই ধরনের প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেনগুলোই কিন্তু এখন আপনাদের সামনে আসবে এবং সেই প্রশ্নগুলোই কিন্তু আপনাদেরকে সমাধান করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনারা বার কাউন্সিল এক্সামে ভালো করতে পারবেন না তা যাই হোক আর কি অনেক জ্ঞান গর্ব কথা বললাম সচরাচর আমি এই ধরনের কথাবার্তা বলি না সরাসরি আমি আলোচনাতে চলে যাই সরাসরি আমি পড়াশোনা শুরু করি কিন্তু আসলে আজকে এই ইতিপূর্বে লাস্ট দুই একদিন অনেকেই আমার কাছে শুধু খালি কৌশল খালি কৌশল কিভাবে ধারা মনে রাখবো ঠিক আছে মানে ধারা মনে রাখাটাই যেন মনে মনে একমাত্র কাজ আপনি কি জানেন যে অ্যাডভোকেট হয় যারা তারা আদালতে বই নিয়ে যাইতে পারে 
অ্যাডভোকেটের কাজ কি অ্যাডভোকেটের কাজ কিন্তু ধারা মুখস্থ করা না একজন অ্যাডভোকেটের কাজ হচ্ছে যে আইন কোথায় আছে সেটা জানা যে কোন জায়গায় ল আছে লটাকে ফাইন্ড আউট করাটাই অ্যাডভোকেটের কাজ আপনি তোতা বাকির মতো একদম ধারা মুখস্থ করবেন এটা কি কোনো অ্যাডভোকেটের কাজ এটা হচ্ছে পাগল ছাগলের কাজ তোতা বাকির মতো আপনি ধারা মুখস্থ করবেন কেন আপনি ধারা পড়তে পড়তে আপনার এমনিই মনে থাকবে আপনি যদি ধারা মুখস্থ না এই টেনশন করতে থাকেন তাহলে আপনি পড়বেনটা কোন সময় যাই হোক আর কি আর বেশি প্যাচাল পারবো না আমরা সরাসরি আলোচনাতে চলে যাব এবং আমরা আজকে গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে নিন্দনীয় নরত্তা এবং খুন এবং আজকে আমি দেখাবো যে কিভাবে আসলে রিটার্নের জন্য প্রিপারেশন নিতে হয় ঠিক আছে আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে রিটার্নের জন্য প্রিপারেশন নিতে হয় এবং এই নিন্দনীয় নরত্তার খুনটা রিটার্ন না এটা এমসিকিউর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ তে এখান থেকে একটা দুইটা প্রশ্ন অবশ্যই থাকবে বা অবশ্যই থাকে ইনশাল্লাহ এখান থেকে এমসিকিউ তে প্রশ্ন থাকে এখান থেকে রিটার্ন ও কোয়েশ্চেন থাকে যারা চার বছরের অনার্স করতেছেন যারা দুই বছরের এল এল বি করতেছেন তাদের বোর্ড পরীক্ষাগুলোতেও কিন্তু এই জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন থাকে ঠিক আছে দিস ইজ কমান এরিয়া এই নিন্দনীয় নরত্তা এবং খুন এমন একটা কমান টপিক যে যেটা সবারই কাজে লাগবে তাহলে আমি এখন বেসিক্যালি এই ক্লাসটা আজকে আমার রিটার্নের রিটার্নের স্টুডেন্টদেরকে উদ্দেশ্য করে কাদেরকে উদ্দেশ্য করে রিটার্নের স্টুডেন্টদেরকে উদ্দেশ্য করে আজকে এই নিন্দনীয় নরত্তা এবং খুন এবং রিটার্নের জন্য আমরা যা আলোচনা করব সেটা এমসিকিউ কে অটোমেটিকলি কাভার করবে সেটা এমসিকিউ কে অটোমেটিকলি কি করবে কাভার করবে ঠিক আছে তাহলে আমরা আমাদের আজকের যে ফিফথ লাইভ লেকচার আমি ইতিপূর্বে বলেছিলাম যে আমরা পঁচিশে ফেব্রুয়ারি থেকে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা একটা স্পেশাল রিটার্ন কোর্সের আয়োজন করতে যাচ্ছি এবং এই পঁচিশে ফেব্রুয়ারি থেকে যে আমরা স্পেশাল রিটার্ন কোর্সটা শুরু করব সেটার জন্য আমরা দশটা লাইভ লেকচার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আমি ইতিপূর্বে বলেছিলাম এবং আজকে হচ্ছে আমাদের ফিফথ লাইভ লেকচার পঞ্চম লাইভ লেকচার এবং এই পঞ্চম লাইভ লেকচারটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিসের উপরে নিন্দনীয় নরত্তা এবং খুন তাহলে আমি সরাসরি নিন্দনীয় নরত্তা এবং খুনের আলোচনায় চলে যাচ্ছি যারা এই মুহূর্তে ক্যামেরার সামনে আসেন যারা এই মুহূর্তে আমার এই লাইভ লেকচারটা দেখতেছেন তাদের কাছে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি যে আপনারা সবাই আপনাদের আইডি থেকে লাইভটা শেয়ার করে দেন আপনারা সবাই আপনাদের আইডি থেকে লাইভটা শেয়ার করেন যাতে করে আমি একটু এনার্জেটিক ওয়েতে আপনাদের সামনে ক্লাসটা তুলে ধরতে পারি যত বেশি মানুষ ক্লাসটা দেখবে তত বেশি আমিও আগ্রহী হব আমারও তত বেশি ভালো লাগবে আমি তত বেশি এনার্জেটিক ওয়েতে আপনাদের সামনে এই ক্লাসটা উপস্থাপন করব আমি জাস্ট শেষবারের মতো আপনাদেরকে বলতেছি যে যারা আপনারা এই লাইভ লেকচারটা এখন সরাসরি দেখতেছেন তারা আপনাদের ফেসবুক আইডি থেকে বিভিন্ন গ্রুপে ক্লাসটা একটু দয়া করে শেয়ার করে দেন তাহলে ক্লাসটা শুরু করতেছি নিন্দনীয় নরহত্যা এবং খুন আচ্ছা নিন্দনীয় নরহত্যা এটার ইংরেজি হচ্ছে কালপাবল হোমোসাইড আর খুনের ইংরেজি হচ্ছে কি মার্ডার আচ্ছা নিন্দনীয় নরহত্যা প্রথমে আমরা নরহত্যা কাকে বলে সেটা একটু বুঝব ঠিক আছে যে হত্যা জিনিসটা তো আমরা সবাই বুঝি একজন ব্যক্তির যখন জীবনটা কেড়ে নেওয়া হবে সেটাই তো হত্যা তাই কি না আচ্ছা এই যে হোমিসাইড বা হত্যা এই হোমিসাইড বা হত্যাটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে লফুল হোমিসাইড এবং আর একটা হচ্ছে কি আনলফুল হোমিসাইড লফুল হোমিসাইড এবং আর একটা হচ্ছে কি আনলফুল হোমিসাইড তাহলে হোমিসাইড শব্দটাকে আমরা কয়টা ভাগে ভাগ ভাগ করতে পারি হোমিসাইড শব্দটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে লফুল হোমিসাইড এবং আর একটা হচ্ছে কি কালপাবল হোমিসাইড তাই কিনা দেখেন অনেকের মনেই প্রশ্ন আসতে পারে যে হোমিসাইড সেটা আবার লফুল হয় কিভাবে হত্যা কিভাবে বৈধ হয় হত্যা কিভাবে বৈধ হয় এটা আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে এই যে মনে করেন যে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামিকে যখন ফাঁসিতে ঝুলানো হয় সেই হত্যাটা কি ডেফিনেটলি একটা বৈধ হত্যা না তাহলে সেই হত্যাটা কিন্তু বৈধ হত্যা তাহলে হত্যা বৈধ কিন্তু হতে পারে একজন ফাঁসির আসামিকে যখন ফাঁসিতে ঝুলানো হবে তখন কিন্তু সেই হত্যাটাকে কিন্তু আমরা নিন্দনীয় নরহত্যা বলতে পারবো না সেই হত্যাটাকে কিন্তু আমরা আনলফুল হোমিসাইড বলতে পারবো না সেই হত্যাটাকে কিন্তু আমরা কালপাবল হোমিসাইড বলতে পারবো না সেই হত্যাটা তখন কি হয়ে যাবে সেই হত্যাটা তখন হয়ে যাবে লফুল হোমিসাইড আচ্ছা তারপরে কোন ব্যক্তি যদি তার ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে কাউকে হত্যা করে ফেলে সেটা কিন্তু লফুল হোমিসাইড হয়ে যাবে সেটা কিন্তু আনলফুল হোমিসাইড না কিন্তু এটা প্রমাণের বিষয় এটা যখন প্রমাণ হবে প্রমাণ হওয়ার পরে সেই হত্যাটাকে লফুল হোমিসাইড হিসেবেই গণ্য করা হবে তাহলে 
আনলফুল হোমিসাইডে আসবো এখন আনলফুল হোমিসাইড মানে কি যে অবৈধ ভাবে যখন কোন ব্যক্তিকে আপনি হত্যা করবেন তখন সেটাকে আমরা কি বলবো আনলফুল হোমিসাইড এবং এই আনলফুল হোমিসাইড কে দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় ঠিক আছে একটা হচ্ছে কালপাবল হোমিসাইড যেটার নাম হচ্ছে নিন্দনীয় নরহত্যা এবং আর একটা হচ্ছে কি মার্ডার যেটার বাংলা হচ্ছে খুন তাহলে আনলফুল হোমিসাইডটাকে দুইটা ক্যাটাগরিতে আমরা ভাগ করতে পারবো একটা হচ্ছে কালপাবল হোমিসাইড এবং আর একটা হচ্ছে মার্ডার কালপাবল হোমিসাইড এর সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে দুইশো নিরানব্বই ধারাতে এবং অন্যদিকে মার্ডারের সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে তিনশো ধারাতে তা আমরা প্রথমে দুইশো নিরানব্বই ধারাটা পড়ব দেন আমরা দুইশো নিরানব্বই ধারাতে যত উদাহরণ আছে যত ব্যাখ্যা আছে যত এক্সেপশন আছে সবই আমরা পড়ব তারপর আমরা তিনশো ধারাটা পড়ব তিনশো ধারাতেও যত উদাহরণ আছে যত ব্যাখ্যা আছে যত এক্সেপশন আছে সব আমরা পড়ব তারপর আমরা কালপাবল হোমিসাইড এবং মার্ডারের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করব ডে দেন এখান থেকে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এখান থেকে প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেন কোন ধরনের আসতে পারে সেইগুলো নিয়েও আমরা বিস্তারিত আজকে আলোচনা করব। তাহলে প্রথমে আমি দুইশো নিরানব্বই ধারাতে যাব দুইশো নিরানব্বই ধারাতে বলা হয়েছে যে কালপাবল হোমিসাইডের অপরাধটা সংগঠিত হতে গেলে তিনটা এলিমেন্টের মাধ্যমে হতে পারে ঠিক আছে কালপাবল হোমিসাইডের এলিমেন্ট বা কালপাবল হোমিসাইডের উপাদান হচ্ছে তিনটা এবং এই তিনটা উপাদান কি কি এই তিনটা উপাদান হচ্ছে কেউ যদি কারোর মৃত্যু ঘটাইবার ইন্টেনশন নিয়ে কাউকে হত্যা করে কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু ঘটাইবার ইন্টেনশন নিয়ে তাহলে ইন্টেনশন একটা একটা পয়েন্ট মাথায় রাখবেন যে ইন্টেনশনটা কি ইন্টেনশনটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট যে যখন আপনি মৃত্যু ঘটানোর ইন্টেনশন নিয়ে কাউকে মৃত্যু ঘটাবেন সেটাকে আমরা কি বলবো কালপাবল হোমিসাইড বলবো ঠিক আছে মৃত্যু ঘটানোর ইন্টেনশন নিয়ে যখন আপনি কাউকে মেরে ফেলবেন তখন সেটা কি হয়ে যাবে কালপাবল হোমিসাইড তাহলে পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান কি মৃত্যু ঘটানোর ইন্টেনশন নিয়ে যখন কাউকে মৃত্যু ঘটানো হয় দুই নম্বর যে পয়েন্টটা সেই দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে জ্ঞান সহকারে যখন আপনি কারোর মৃত্যু ঘটাবেন আপনি যখন আপনার যখন নলেজ থাকবে ঠিক আছে আপনার যখন জ্ঞান থাকবে আপনি জ্ঞান সহকারে যখন কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবেন তখনও সেটাকে আমরা কি বলবো তখনও সেটাকে আমরা বলবো নিন্দনীয় নরহত্যা আর তিন নম্বর যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যে আপনি এমন একটা বডলি বডিলি ইঞ্জুরি করছেন আপনি এমন একটা বডিলি ইঞ্জুরি করছেন কাউকে যেই বডিলি ইঞ্জুরির ফলে ওই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে আপনার বডিলি ইঞ্জুরির ফলে যখন কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে তখন আপনি নিন্দনীয় নরহত্যার অপরাধটা সংগঠন করবেন তাহলে আমরা তিনটা পয়েন্ট পাইলাম আমরা এই তিনটা পয়েন্ট যদি সংক্ষিপ্ত আকারে বলি যে ইন্টেনশন নিয়ে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান নলেজ সহকারে জ্ঞান সহকারে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে আর তিন নম্বর পয়েন্টটা কি যে এমন একটা আঘাত যে আঘাতের ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে এই তিনটা এলিমেন্টের যে কোনো একটা এলিমেন্টের মাধ্যমে এই তিনটা উপাদানের যে কোনো একটা উপাদানের মাধ্যমে নিন্দনীয় নরহত্যার অপরাধটা সংগঠিত হতে পারে এই তিনটা উপাদানের যে কোনো একটা উপাদানের মাধ্যমে নিন্দনীয় নরহত্যার অপরাধটা কি হতে পারে সংগঠিত হতে পারে আচ্ছা এখন আমি একটু ব্যাখ্যা করব। ইন্টেনশন কাকে বলে ইন্টেনশন কাকে বলে এটা আমি একটু কি করব ব্যাখ্যা করব ঠিক আছে নলেজ বলতে আমরা কি বুঝি এটা আমি একটা ব্যাখ্যা করব আপনাদেরকে দেখেন সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে কোনো একটা অপরাধ সংগঠিত হতে গেলে যে কোনো একটা অপরাধ সংগঠিত হতে গেলে দুইটা উপাদান মাস্ট থাকা লাগে একটার নাম হচ্ছে একটা শ্রিয়া আর একটার নাম হচ্ছে মেন শ্রিয়া যে কোনো একটা অপরাধ সংগঠিত হতে গেলে সেটার ভিতরে দুইটা উপাদান অবশ্যই থাকতে হবে একটার নাম হচ্ছে কি একটার নাম হচ্ছে একটা শ্রিয়া এবং আর একটার নাম হচ্ছে কি মেন শ্রিয়া ঠিক আছে একটা শ্রিয়া বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে যে বাস্তবে অপরাধটা সংগঠিত হতে হবে একটা শ্রিয়া বলতে বোঝানো হচ্ছে যে বাস্তবে কি হতে হবে অপরাধটা সংগঠিত হতে হবে আর মেন শ্রিয়া বলতে বলা বোঝানো হচ্ছে যে ইন্টেনশন এবং নলেজ কে মেন শ্রিয়া বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে ইন্টেনশন এবং নলেজ কে যে আপনার মেলাফাইড একটা ইন্টেনশন ছিল কিনা খুন করার উদ্দেশ্য বা খুন করার ইন্টেনশনটা আপনার ছিল কিনা আপনি যে আঘাত দিয়ে একজন ব্যক্তিকে হত্যা করতেছেন ওই আঘাতের ফলে যে ওই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে সেটা নলেজ আপনার ছিল কিনা 
তাহলে একটা অপরাধ সংগঠন করতে গেলে ডেফিনেটলি দুইটা এলিমেন্ট থাকতে হবে একটা হচ্ছে একটা শ্রিয়া এবং আরেকটা হচ্ছে মেন শ্রিয়া একটা শ্রিয়া বলতে বোঝানো হচ্ছে যে অপরাধটা বাস্তবে অবশ্যই সংগঠিত হতে হবে অন্যদিকে মেন শ্রিয়া বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি যে গিল্টি মাইন্ড ছিল কিনা আপনার গিল্টি মাইন্ড ইন্টেনশন ছিল কিনা নলেজ ছিল কিনা সেই জিনিসগুলোকেই কিন্তু কি করতেছে সেই জিনিসগুলোকেই কিন্তু আপনার বলতেছে যে মেন শ্রিয়া আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন ইন্টেনশন এবং নলেজ এই ইন্টেনশন এবং নলেজ এই দুইটার মধ্যেও কিন্তু পার্থক্য আছে ইন্টেনশন কাকে বলে নলেজ কাকে বলে ঠিক আছে এই দুইটার মধ্যে সংক্ষিপ্ত একটা পার্থক্য আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি ইন্টেনশনের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি একটা প্রি অ্যারেঞ্জ একটা প্ল্যান থাকতে হবে ইন্টেনশনের ক্ষেত্রে কি থাকবে ইন্টেনশনের মধ্যে কিন্তু প্রি অ্যারেঞ্জ একটা প্ল্যান থাকবে তার মানে রাতারাতি কিন্তু ইন্টেনশন হয় না আপনি একজনকে হত্যা করবেন আপনি সেই হত্যা করার ইন্টেনশনটা তো আপনার ভিতরে আগে আসতে হবে তাই কি না তাহলে ইন্টেনশনটা কি ইন্টেনশনের ভিতরে অবশ্যই একটা পূর্ব পরিকল্পনা বিদ্যমান থাকে আর নলেজটা হয় ইনস্ট্যান্ট নলেজটা হয় কি নলেজটা হয়েছে ইনস্ট্যান্ট মনে করেন যে আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন দুইজন মানুষ মিলে আপনার বন্ধুকে মারতিছে এখন দুইজন মানুষ মিলে আপনার বন্ধুকে মারতিছে ঠিক আছে ওই যে দুইজন মানুষ আপনার বন্ধুকে মারতেছে সেই দুইজন ব্যক্তিকে হত্যা করার আপনার কিন্তু কোনো ইন্টেনশন ছিল না কিন্তু আপনি আপনার বন্ধুকে যখন বাঁচাতে গেলেন বাঁচাতে গিয়ে আপনি দেখলেন যে পাশে একটা পাথর আছে আপনি সেই পাথর দিয়ে ওই দুইজনের যে কোনো একজনের মাথায় বাড়ি মারে দিলেন তো দেখেন এখানে কিন্তু আপনার ইন্টেনশন ছিল না আপনি আগে থেকে কি জানতেন যে এই ঘটনাগুলো ঘটবে কিন্তু আপনি যখন পাথরটা তুলে আপনার বন্ধুর মাথায় বাড়ি মারলেন আপনার তো ডেফিনেটলি এই নলেজটা আছে যে এই পাথর দিয়ে আপনার বন্ধুর মাথায় বাড়ি মারার কারণে আপনার সরি আপনার বন্ধুকে যারা মারতেছিল তাদের মাথায় বাড়ি মারার কারণে তারা মারা যাবে এই নলেজটা কি আপনার নাই তা নলেজটা হচ্ছে অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞান আপনি যে কাজটা করতেছেন সেই কাজটা যে একটা অপরাধ সেটার একটা জ্ঞান আপনার আছে কিনা এটাকেই বলা হচ্ছে নলেজ তাহলে ইন্টেনশন নলেজ এই দুইটা জিনিস কিন্তু কালপাবল হোমিসাইডের অন্যতম দুইটা এলিমেন্ট এবং এটার সাথে আমরা কি দেখলাম যে এমন একটা বডিলি ইঞ্জুরি যেটার ফলে কোনো ব্যক্তির কি হতে পারে যেটার ফলে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে তাহলে এই হচ্ছে দুইশো নিরানব্বইয়ের ডেফিনেশন দেখেন শুধু এতটুকু পড়েই আমরা ক্ষান্ত হব না আমরা এখন চলে যাব দুইশো নিরানব্বইতে কি কি ইলাস্ট্রেশন আছে সেই ইলাস্ট্রেশন গুলো আমি আপনাদেরকে একটু বই থেকে ধরে ধরে আমি আপনাদেরকে পড়ে দেখাচ্ছি যে দুইশো নিরানব্বইতে কি কি উদাহরণ আছে আমাদের ঠিক আছে তাহলে আমরা আরো ক্লিয়ার হব দেখেন এখানে প্রথম যে উদাহরণটা আছে সেই উদাহরণটাতে বলা হয়েছে যে একজন ব্যক্তি আর একজন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে ঠিক আছে একটা গর্ত করে রাখে একজন ব্যক্তি আর একজন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে কি করছে একটা গর্ত করে রাখছে এবং সেই ব্যক্তি যেই রাস্তা দিয়ে যাবে সেই রাস্তা দিয়ে তার যাওয়ার পথে একটা গর্ত করে রাখে তার মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে তার মৃত্যু ঘটাইবার মানে উদ্দেশ্য নিয়ে এখন পরবর্তীতে যেই ব্যক্তির জন্য আমি রাস্তায় গর্ত খুললাম সেই ব্যক্তি যদি ওই গর্তের মধ্যে পড়ে মারা যায় তখন কিন্তু এটা কি হয়ে যাবে তখন কিন্তু এটা নিন্দনীয় নরহত্যার একটা অপরাধ হয়ে যাবে তাহলে উদাহরণ এক আমরা দেখলাম এরপরে উদাহরণ দুইটা আমি বলবো ঠিক আছে একটু খেয়াল করেন ক জানে গ একটি ঝোপের আড়ালে রই আছে খ ইহা জানে না আচ্ছা আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি ঠিক আছে মনে করেন রহিম নামের একজন ব্যক্তি ঝোপের আড়ালে লুকাই আছে রহিম নামের একজন ব্যক্তি কি করলো রহিম নামের একজন ব্যক্তি ঝোপের আড়ালে লুকাই আছে আমি করিমকে বললাম যে এর ভিতরে গুলি করো করিম জানে না যে রহিম ঝোপের আড়ালে লুকাই আছে আবারও বোঝানোর চেষ্টা করতেছি রহিম নামের একজন ব্যক্তি খুব সিম্পলি বুঝতে হবে রহিম নামের একজন ব্যক্তি কি আছে ঝোপের আড়ালে লুকায় আছে ঠিক আছে আমি করিমকে ডাইকে করিমকে একটা পিস্তল দিলাম পিস্তল দিয়ে বললাম যে তুমি এর ভিতরে গুলি করো ঠিক আছে করিম কিন্তু জানে না যে ঝোপের আড়ালে কোনো ব্যক্তি কোনো মানুষ বা রহিম ঝোপের আড়ালে আছে কিনা এটা করিমের নলেজে নাই এম করিম গুলি করলো দেখেন তাহলে এই যে করিম গুলি করলো রহিম মারা গেল করিমের কি কোনো অপরাধ হইছে করিমের কিন্তু কোনো অপরাধ হয়নি কিন্তু আমি যে করিমকে গুলি করতে বললাম আমি যে করিমকে গুলি করতে বললাম আমি কি জানতাম না যে রহিম ওই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে আমি কি জানতাম না আমি কিন্তু জানতাম যে রহিম ওই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে তাহলে আমার অপরাধটা কিসের অপরাধ হয়ে যাবে 
আমার অপরাধটা কিন্তু নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হয়ে যাবে কথা কি বোঝাতে পারছি কিনা তাহলে দেখেন যে এই জায়গায় কিন্তু এই প্রশ্নটাই যদি প্রবলেম আকারে দিয়ে দেয় অনেকে কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাবে এই প্রশ্নটাই যদি প্রবলেম আকারে দিয়ে দেয় যে রহিম একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে ঠিক আছে তাকে অ্যাডভোকেট ছায়াকাল হাসান জনি কি বললো সরি রহিম একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে অ্যাডভোকেট সায়কাল হাসান জনি কি করলো করিমকে বললো যে ঝোপের আড়ালে গুলি চালাইতে এখন করিম জানে না যে ঝোপের আড়ালে আসলে কোনো মানুষ আছে কিনা তাই ক্ষেত্রে করিমের দায়ী দায়িত্ব কি করিমের দায়বদ্ধতা কতটুকু এবং আমার দায়বদ্ধতা কতটুকু এখানে কে অপরাধী হবে এবং কিসের কারণে অপরাধী হবে তো এরকমই মনে করেন যে একটা প্রবলেম চলে আসলো এখন আপনার যদি এই ইলাস্ট্রেশনটা যদি আপনার পড়া থাকে এই ইলাস্ট্রেশনটা যদি আপনার পড়া থাকে তাহলে ডেফিনেটলি আপনি কি করতে পারবেন ডেফিনেটলি আপনি এই প্রশ্নের অ্যান্সার আপনি দিতে পারবেন আপনি সহজেই বলতে পারবেন যে এক্ষেত্রে যেহেতু করিম জানতো না যে ঝোপের আড়ালে রহিম লুকাই আছে সেহেতু করিম এখানে কোন ধরনের কোন অপরাধের সাথে যুক্ত হবে না কিন্তু যেহেতু আমি জানতাম যে করিম আমি জানতাম যে ওটার ভিতরে রহিম লুকাই আছে সেক্ষেত্রে আমার অপরাধটা কিসের অপরাধ হয়ে যাবে নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধটা হয়ে যাবে সহজ কথা পরের উদাহরণে আসি দেখেন মনে করেন ক উদাহরণ যেটা দেয়া আছে এখানে এটা তিন নম্বর উদাহরণ দুইশো নিরানব্বই এর তিন নম্বর উদাহরণ ক একটা পাখি চুরি করার এবং হত্যা করার উদ্দেশ্যে সে কি করে সেই পাখির উপরে গুলি চালায় আবারও বোঝার চেষ্টা করেন ক একটা পাখি চুরি করার এবং হত্যা করার উদ্দেশ্যে সেই পাখির উপরে গুলি গুলি চালায় এবং সেই গুলি সেই পাখির গায় না লেগে সেই গুলি সেই পাখির গায় না লেগে গায় লাগে কার গায় লাগে মনে করেন যে মকবুল নামের একজন ব্যক্তির এখন এক্ষেত্রে ক নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হবে কি না এই প্রশ্নটা কিন্তু ১৯ তারিখের এক্সামে আসছিল এই সেম প্রশ্নটা যারা এই বছর যারা এই লাস্ট যে রিটার্ন এক্সামটা দিছে এবং এই লাস্ট রিটার্ন এক্সামের মধ্যে ফার্স্ট এক্সাম যেটা উনিশ তারিখের যে এক্সামটা সেই উনিশ তারিখের এক্সামে হুব হু এই কোয়েশ্চেনটা আসছে কিন্তু ভেজাল একটু বাধাই দিছে ভেজাল একটু বাধাই দিছে কি এটার সাথে আবার এক্সপ্লেনেশনটা মিলায়ে কোয়েশ্চেনটা আসছে ওই জায়গায় কোয়েশ্চেনটা কি আসছিল আমি একটু বলি কোয়েশ্চেনটা আসছিল এরকম যে ক একটা পাখি চুরি করার উদ্দেশ্যে এবং পাখি হত্যা করার উদ্দেশ্যে একটা পাখির উপরে গুলি চালায় গুলিটা পাখির গায় না লেগে গুলিটা লাগে ক্ষয়ের গায়ে এবং খ যখন আহত অবস্থায় পড়েছিল ঠিক আছে তাকে যদি নির্দিষ্ট একটা টাইমের মধ্যে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হতো তাহলে তাকে যদি নির্দিষ্ট একটা টাইমের মধ্যে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হতো তাহলে সে বেঁচে যেত কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে হসপিটালে নিয়ে না যাওয়ার কারণে তাকে নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে হসপিটালে নিয়ে যা মানে নিয়ে না যাওয়ার কারণে সে মারা গেল এটা কিসের অপরাধ হবে অনেকেই কিন্তু এটা নিন্দনীয় নরত্তর অপরাধ দিছেন কেন নিন্দনীয় নরত্তর অপরাধ দিছেন কারণ আপনাদের এরকম একটা ব্যাখ্যা আছে এরকম একটা ব্যাখ্যা আছে যে কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো ব্যক্তি আহত করে এবং আহত করার পরে তাকে যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হসপিটালে নিয়ে গেলে সে বেঁচে যেত ঠিক আছে কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হসপিটালে নেওয়া হলো না এই কারণে সে মারা গেল পরবর্তীতে ওই ব্যক্তি ওই যুক্তি দাঁড় করাতে পারবে না পরবর্তীতে ওই ব্যক্তি কি করতে পারবে না পরবর্তীতে ওই ব্যক্তি ওই যুক্তি দাঁড় করাতে পারবে না বোঝাতে পারছি কিনা আচ্ছা যে কি কোন যুক্তি দাঁড় করাতে পারবে না যে তাকে নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে যদি হসপিটালাইজ করা হতো তাকে নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে যদি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হতো তাহলে সে বেঁচে যেত সেটা কিন্তু একটা নিন্দনীয় নরত্তর অপরাধ হবে তাহলে দেখেন ওইটা আলাদা জিনিস এইটা আলাদা জিনিস এই জায়গায় কি তার হত্যা করার ইন্টেনশন ছিল এই জায়গায় যে ক যে একটা পাখিকে গুলি করল ক যে একটা পাখি চুরি করার উদ্দেশ্যে বা পাখি হত্যা করার উদ্দেশ্যে গুলি চালাইলো এখানে কি কয়ের মানুষ হত্যা করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল তাহলে ওই এক্সপ্লেনেশনের সাথে এই উদাহরণটা দিয়ে দিছে কি কারণে যাতে করে আপনি কনফিউজ হয়ে যান যাতে করে আপনি কনফিউজ হয়ে যান 
তাহলে দেখেন আমি আপনাদেরকে আগেই বলছি যে একটা অপরাধ সংগঠন করার জন্য ডেফিনেটলি আপনার কি থাকতে হবে ডেফিনেটলি আপনার দুইটা অবদান থাকতে হবে একটা হচ্ছে একটা শ্রিয়া এবং আর একটা হচ্ছে মেন শ্রিয়া মেলাফাইড ইনটেনশন কি ছিল কয়ের কত জানতই না যে ওই যে পাখি গুলি করলে পাখিকে গুলি করতে গেলে ঠিক আছে ওই গুলি একটা মানুষের গায়ে লাগবে এটা তো ক নিজেই জানতো না সে যদি তার যদি ইন্টেনশন না থাকে তার যদি নলেজ না থাকে তাহলে তো সেটা নিন্দনীয় নরত্তর অপরাধ হচ্ছে না এখানে সে পাখি চুরি করার জন্য দায়ী হবে পাখি হত্যা করা পাখি চুরি করা এটা একটা বেআইনি কাজ পাখি হত্যা করা পাখি চুরি করা এটা কি পাখি হত্যা করা পাখি চুরি করা এটা একটা বেআইনি কাজ এইটার জন্য ক অপরাধী হতে পারে এটার জন্য ক অপরাধী হতে পারে কিন্তু মানুষ হত্যা করার জন্য কি ক অপরাধী হবে এখানে মানুষ হত্যা করার জন্য কিন্তু ক অপরাধী হবে না কিন্তু এই উদাহরণটার সাথে ব্যাখ্যাটা রিলে ব্যাখ্যার একটা লাইন প্রশ্নের ভিতরে অ্যাড করে দিয়েছিল কিন্তু এবং এটা দেওয়ার কারণে কিন্তু অনেকে কি হয়ে গেছে এটা দেওয়ার কারণে কিন্তু অনেকে কনফিউজ হয়ে গেছে আমরা ব্যাখ্যাগুলো পড়ব আমি তিনটা ব্যাখ্যা আছে দুইশো নিরানব্বইয়ের তিনটা ব্যাখ্যা আছে সেই তিনটা ব্যাখ্যা আমরা এখন পড়ব দেখেন দুইশো নিরানব্বই ধারাতে তিনটা ব্যাখ্যা আছে এই তিনটা ব্যাখ্যা আমি এখন পড়তেছি প্রথম ব্যাখ্যা যে ব্যক্তি কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ঠিক আছে সেই ব্যক্তিকে যদি কোন ধরনের দৈহিক জখম করা হয় এবং সেই দৈহিক জখমের ফলে যদি তার দুরারোগ্য ব্যাধিটা ত্বরান্বিত হয়ে সে মারা যায় সেক্ষেত্রে আপনি কালপবল হোমিসাইডের অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন আচ্ছা আমার সামনে শিমুল বসে আছে শিমুলের একশো ডিগ্রি জ্বর বা শিমুল এইডস রোগে আক্রান্ত এখন সে একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত আছে তা আমি কি করলাম আমি তাকে জোরে একটা থাপ্পড় মারলাম এখন একটা থাপ্পড় তো একজন মানুষ নর্মালি মারা যায় না একটা থাপ্পড়ে কি একজন মানুষ মারা যায় মারা যায় না কিন্তু সে যে ব্যাধিতে আক্রান্ত আছে সেই ব্যাধিটাকে আমি ত্বরান্বিত করে দিলাম এবং সেই ব্যাধিটাকে যখন আমি ত্বরান্বিত করে দিব জেনে শুনে আমার যখন নলেজ থাকবে এবং নলেজ থাকার পরে যখন আমি তার ওই সেই ব্যাধিটাকে ত্বরান্বিত করে দিব এই ব্যাধিটাকে ত্বরান্বিত করার ফলে যখন তার মৃত্যু ঘটবে তখন কিন্তু সেটা নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ বলে গণ্য হবে তাহলে সহজ কনসেপ্টটা কি সহজ ব্যাখ্যাটা কি সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকবে এবং কোন ব্যক্তির আঘাতের ফলে যদি সেই দুরারোগ্য ব্যাধিটা ত্বরান্বিত হয়ে তার মানে বেড়ে গিয়ে সেই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তখন সেটা নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হবে বলে গণ্য করা যাবে তখন সেটাকে আমরা নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে পারব এরপরে ব্যাখ্যা দুইতে আসি দেখেন ব্যাখ্যা দুইতে কি বলছে যে ক্ষেত্রে দৈহিক জখমের ফলে মৃত্যু ঘটে সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অনুরূপ দৈহিক জখম করে সেই ব্যক্তি মৃত্যু ঘটাইছে বলে গণ্য হইবে যদিও যথাযথ প্রতিকার ও নিপুণ চিকিৎসার আশ্রয় নিলে মৃত্যু নিবারণ করা যাইত বইয়ের ভাষা একটু কঠিন আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যখন আমার আঘাতের ফলে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটবে তখন আমি তাকে নিন্দনীয় নরত্তা করেছি বলে গণ্য করা হবে যদিও যদিও তাকে যথা টাইমের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে গেলে যদিও তাকে যথা টাইমের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার সেই দুরা তার সেই মানে আহত অবস্থাটাকে কি করা যেত তার সেই আহত অবস্থাটাকে রিকভার করা যেত যদিও নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে হাসপাতালে নেওয়া গেলে তাকে সুস্থ করা সম্ভব হতো এই গ্রাউন্ডে আমি বাঁচতে পারব না দেখেন আবারও বোঝার চেষ্টা করেন যে আমার কোনো আঘাতের ফলে কোনো ব্যক্তির যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে আমি সেটা নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ করেছি বলে গণ্য হবে যদিও আমি যদি তাকে দ্রুত সময়ের মধ্যে বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি তাকে দ্রুত সময়ের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যেত তাহলে সে বেঁচে যেত আমি এই গ্রাউন্ড আমি দাঁড় করাতে পারবো না তাই এই লাইনটা কিন্তু তুলে দিছিল এই লাইনটা কিন্তু তুলে দিছিল আমি আবারও বলতেছি এই লাইনটা কিন্তু তুলে দিছিল একটু ভালো করে সবাই যে উনিশ তারিখে যে এক্সামটা হয়েছিল রিটেনের সেই এক্সাম এক্সামটার এই প্রশ্নটা একটু সবাই চোখ বুলাই দেখেন সেখানে দেখবেন যে এই লাইনটা কিন্তু তুলে দেওয়া হয়েছে এখানে কিন্তু দুইটা বিষয় একসাথে দেখানো হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে ক কোন একটা পাখিকে চুরি করার উদ্দেশ্যে সেই পাখির গায়ে গুলি ছড়ে গুলিটা পাখির গায়ে না লাগে রহিমের গায়ে লাগে রহিমকে যদি নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হতো তাহলে রহিম বেঁচে যেত কিন্তু পরবর্তীতে রহিম মারা যায় 
এটা নিন্দনীয় নরত্বর অপরাধ হইছে কি হইনি বা খুন হইছে কি হইনি সবাই একদম নিন্দনীয় নরত্তা কেউ কেউ খুন দিছে কেউ কেউ নিন্দনীয় নরত্তা দিছে কিন্তু এটা তো আসলে নিন্দনীয় নরত্তর অপরাধ হইনি এটা তো খুনের অপরাধ হইনি কারণ একটা অপরাধ সংগঠন করতে গেলে ডেফিনেটলি আপনার কি থাকতে হবে একটা শ্রিয়া এবং মেন শ্রিয়া এই দুইটা উপাদান থাকতে হবে তাই এই জায়গায় আমি যে গুলি শুনলাম পাখির পাখিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এখন পাখিকে হত্যা করতে গিয়ে যদি একটা মানুষ মারা যায় এটা তো আমি জানতাম না এটা তো আমার ইন্টেনশন এবং নলেজের বাইরে ছিল আমার ইন্টেনশন এবং নলেজ তো এখানে ডেফিনেটলি অ্যাবসেন্ট ছিল তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ বলতে পারবো না এই প্রশ্নটা আসছিল আর কি এরপরে আসি তিন নাম্বার যে ব্যাখ্যা মাতৃ গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু ঘটানো নরত্তা বলিয়া গণ্য হইবে না তার মানে কোন শিশু যে মায়ের পেটের মধ্যে অবস্থান করতেছে কোন শিশু যে মায়ের পেটের মধ্যে অবস্থান করতেছে এরকম অবস্থায় যদি কোন শিশুকে আপনি হত্যা করেন তাহলে সেটা নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না সেটাকে বলা হয় মিসক্যারিজ সেটাকে কি বলা হয় মিসক্যারিজ কিন্তু শিশুটা যদি ভূমিষ্ঠ হয় ভূমিষ্ঠ হয় তার মানে পৃথিবীতে আসে এরকম অবস্থায় যদি হত্যা করা হয় আবার শিশুটার পরিপূর্ণ শরীরটা ভূমিষ্ঠ হওয়ার দরকার নাই শিশুটার শরীরের কোন একটা অংশ শিশুটার শরীরের কোন একটা অংশ যদি ভূমিষ্ঠ হয় সেই ক্ষেত্রেও যদি ওই সময় ওই শিশুটাকে হত্যা করা হয় সেটাকেও নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে তাহলে সহজ কনসেপ্টটা কি সহজ কনসেপ্টটা হচ্ছে যে মাতৃ গর্বে কোন শিশুকে যদি হত্যা করা হয় তাহলে সেটাকে নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না সেটাকে মিসক্যারিজ বলতে পারবো বাট শিশুটার শরীরের কোন একটা অংশ যদি ভূমিষ্ঠ হয় এরকম অবস্থায় যদি ওই শিশুটার মৃত্যু ঘটনা হয় তখন সেটাকে আমরা নিন্দনীয় নরত্তা হিসেবে গণ্য করব তাহলে দুইশো নিরানব্বই ধারা আমরা বুঝলাম কি দুইশো নিরানব্বই ধারার সামারি আমরা টানি দুইশো নিরানব্বই ধারার যদি সামারিটা আমরা টানি তাহলে আমরা কি সামারি টানতে পারবো আমরা সামারি টানতে পারবো যে মৃত্যু ঘটানোর ইন্টেনশন নিয়ে যদি কেউ কাউকে আঘাত করে এবং সেই আঘাতের ফলে যদি মৃত্যু ঘটে তাহলে সেটাকে নিন্দনীয় নরত্তা বলে আমরা গণ্য করব জ্ঞান সহকারে যদি কেউ কাউকে আঘাত করে এবং সেই আঘাতের ফলে যদি মৃত্যু ঘটে সেটাকে আমরা নিন্দনীয় নরত্তর অপরাধ হিসেবে গণ্য করব এবং এমন একটা বডিলি ইঞ্জুরি এমন একটা বডিলি আঘাত করলাম আমি কাউকে যেই আঘাতের ফলে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা আছে মৃত্যু ঘটতে পারে এরকম ক্ষেত্রেও আমি নিন্দনীয় নরত্তর অপরাধ করেছি বলে গণ্য করা হবে এখন মজার বিষয়টা কি এই নিন্দনীয় নরত্তার খুন এই দুটার মধ্যে পার্থক্য কোন জায়গায় খুনের এলিমেন্ট গুলো কি সেই এলিমেন্ট গুলো যখন আমরা পড়ব তখন আমরা দেখব যে যেটাই নিন্দনীয় নরত্তা সেটাকেই বলা হচ্ছে খুন যেটাই নিন্দনীয় নরত্তা সেটাকেই বলা হচ্ছে খুন অনেকেই আন্দাজে কথা বলে যে যেটার মধ্যে ইন্টেনশন থাকবে সেটা হচ্ছে কি খুন যেটার মধ্যে ইন্টেনশন নাই সেটাকে আমরা বলবো কি নিন্দনীয় নরত্তা তাহলে এতক্ষণ ধরে কি প্যাসাল বাড়লাম আমরা দুশো নিরানব্বই তে প্রথম পয়েন্টই তো ইন্টেনশন থাকলে নিন্দনীয় নরত্ব হবে নলেজ থাকলে নিন্দনীয় নরত্ব হবে তাহলে যারা আপনারা এই ধরনের পার্থক্য করেন যে ইন্টেনশন এবং নলেজ থাকলে হচ্ছে খুন ইন্টেনশন নলেজ না থাকলে নিন্দনীয় নরত্তা তাদের কনসেপ্ট কিন্তু ক্লিয়ার না আমি আবারও বলতেছি তাদের কনসেপ্ট কিন্তু ক্লিয়ার না আপনাকে কিন্তু ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে জিনিসটা ইন্টেনশন এবং নলেজ দুইটা জিনিসের মধ্যেই থাকবে ইন্টেনশন নলেজ না থাকলে কোনো অপরাধী সংগঠিত হয় না এটা মনে রাখবেন একটা অপরাধ সংগঠিত হয়ে গেলে আপনাকে আয়দার ইন্টেনশন থাকা লাগবে অথবা নলেজ থাকা লাগবে আপনার ইন্টেনশন নাই নলেজ নাই আপনি অপরাধটা কিভাবে সংগঠন করবেন তখন তো ওটাকে বলবো অ্যাক্সিডেন্ট কথা বোঝাতে পারছি কিনা তাহলে ইন্টেনশন নলেজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই নিন্দনীয় নরত্তা সেখানেও ইন্টেনশন নলেজ আছে খুনের মধ্যেও ইন্টেনশন নলেজ আছে দুইটার মধ্যে কি পার্থক্য আছে আমরা সেটা দেখব এবং পার্থক্য করার পূর্বে আগে এটা বুঝতে হবে নিন্দনীয় নরত্তাটাকেই খুন বলা হয় কিছু এক্সেপশনাল সার্কামস্টেন্সেস ব্যতীত কিছু এক্সেপশনাল সার্কামস্টেন্সেস ব্যতীত নিন্দনীয় নরত্তাকেই খুন হিসেবে গণ্য করা হয় আমরা বলতে পারি জেনারেলি কালপাবল হোমোসাইড ইজ মার্ডার আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি জেনারেলি কালপাবল হোমিসাইড ইজ মার্ডার 
সাধারণ সেন্সে নিন্দনীয় নরত্বটাকেই খুন হিসেবে বিবেচনা করা হয় নিন্দনীয় নরত্বটাকেই খুন বলে আমরা গণ্য করতে পারব কিছু এক্সেপশনাল সার্কামস্টেন্সেস ব্যতীত এবং যে এক্সেপশনাল সার্কামস্টেন্সেস ব্যতীত নিন্দনীয় নরহত্যা কে খুন হিসেবে বিবেচনা করা যায় না বা কোন কোন ক্ষেত্রে নিন্দনীয় নরত্বটাকে খুন হিসেবে বিবেচনা করা যায় না সেটা কিন্তু তিনশো ধারাতে পাঁচটা এক্সেপশন আছে এবং সেই পাঁচটা এক্সেপশনেই কিন্তু নিন্দনীয় নরত্বাকে আমরা খুন হিসেবে কি করতে পারবো না নিন্দনীয় নরত্বাকে আমরা খুন হিসেবে বিবেচনা করতে পারবো না আমি আবারও বলতেছি জেনারেলি কালপবল হোমোসাইড ইজ মার্ডার সাধারণ সেন্সে নিন্দনীয় নরত্বটাকে আমরা খুন হিসেবে গণ্য করতে পারি কিছু এক্সেপশনাল সার্কামস্টেন্সেস ছাড়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিন্দনীয় নরত্বাকে খুন বলে বিবেচনা করা যায় না সেটা কিন্তু আমাদের এই তিনশো ধারাতে পাঁচটা ব্যতিক্রম আছে আমরা ইনশাল্লাহ আজকে সেই পাঁচটা ব্যতিক্রম পড়ব সেই পাঁচটা ব্যতিক্রমের মধ্যে যত উদাহরণ আছে সবগুলো উদাহরণ আমরা আজকে পড়ব আপনারা যদি এইভাবে পড়েন তাহলে দেখবেন যে আপনার প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চনে কোনো সমস্যা হচ্ছে না ঠিক আছে আপনাকে আপনার ধারাগুলোর উদাহরণ পড়তে হবে বেশি বেশি এখন এমন একটা অবস্থা আইসে রিটার্ন পরীক্ষার্থীদের জন্য যে ধারা মুখস্থ করা বাদ দিয়ে উদাহরণ মুখস্থ করেন ধারা মুখস্থ করে কোনো লাভ নাই উদাহরণ মুখস্থ করেন ওখান থেকে যদি আপনার কমান বাদে প্রবলেমটা হুবহু তাহলে আপনি ধরতে পারবেন যে এটা নিন্দনীয় নরত্তা নাকি এটা খুন এটা সুরি নাকি এটা অপরাধমূলক আত্মসাদ নাকি এটা অপরাধমূলক মানে বিশ্বাসভঙ্গ নাকি ডাকাতি নাকি দস্যুতা নাকি বলপূর্বক গ্রহণ এইগুলো আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন তো যাই হোক আর কি মার্ডারের ডেফিনেশনটা পড়ব ঠিক আছে মার্ডারের ডেফিনেশনটা পড়ব দেখি যে মার্ডারের মধ্যে কি কি পয়েন্ট আছে এবং কেন আমি আপনাদেরকে বললাম যে জেনারেলি কালপবল হোমোসাইড ইজ মার্ডার কেন আমরা নিন্দনীয় নরহত্যাকেই সাধারণ সেন্সে খুন হিসেবে বিবেচনা করব সেটা বুঝতে গেলে তো আপনাকে মার্ডারের কন্ডিশন গুলো পড়তে হবে মার্ডারের কন্ডিশন গুলো আমরা যখন দেখব তখন আমরা বুঝতে পারব যে কেন সাধারণ সেন্সে নিন্দনীয় নরহত্যাকে খুন হিসেবে বিবেচনা করা হয় মার্ডারের যে প্রথম যে কন্ডিশনটা সেটাও একই ইনটেনশনের কথা বলতেছে যে মৃত্যু ঘটানোর ইনটেনশন নিয়ে মৃত্যু ঘটানোর ইন্টেনশন নিয়ে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে সেটাকে বলা হবে মার্ডার তা এটা দেখেন আমরা নিন্দনীয় নরত্বাতে পড়ে আসছি না ভাই নিন্দনীয় নরত্বাতেও তো আমরা পড়ছি যে মৃত্যু ঘটানোর ইন্টেনশন নিয়ে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তাহলে সেটাকে নিন্দনীয় নরত্তা তাহলে এই সেন্সে কি আমরা নিন্দনীয় নরত্তাকে কি আমরা খুন বলতে পারবো না কারণ মার্ডার বা খুনেরও তো প্রথম কন্ডিশনটা কি যে মৃত্যু ঘটানোর ইন্টেনশন নিয়ে যদি কেউ কাউকে কি করে হত্যা করে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো খুন বলবো দুই নম্বর নলেজ সহকারে জ্ঞান সহকারে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে সেটাকেও আমরা কি বলবো খুন হিসেবে গণ্য করব তাহলে এই যে দুইটা পয়েন্ট এই যে দুইটা পয়েন্ট এই দুইটা পয়েন্ট কিন্তু দুইটা ধারার মধ্যেই আছে দুইশো নিরানব্বই ধারার মধ্যেও ইনটেনশন এবং নলেজ এর ম্যাটারটা আছে অ্যাজ দ্য সেম টাইম তিনশো ধারার মধ্যেও কিন্তু ইনটেনশন এবং নলেজের বিষয়টা আছে তাহলে মার্ডারের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে ইনটেনশন এবং নলেজ এই দুইটা মার্ডারের পয়েন্ট এবং ইনটেনশন সহকারে যদি কাউকে আমি হত্যা করি সেটা মার্ডার হবে আবার আমি জ্ঞান সহকারে যদি কাউকে হত্যা করি সেটাও মার্ডার হবে এবং এই সেন্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিন্দনীয় নরত্তারও যে দুইটা কন্ডিশন নিন্দনীয় নরত্তারও যে দুইটা কন্ডিশন সেই দুইটা কন্ডিশন কি আর মার্ডারের যে দুইটা কন্ডিশন আমি এখন বললাম এই দুইটা কন্ডিশনের মধ্যে কোনো পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা কন্ডিশনের মধ্যে যখন আমরা কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না ওই সেন্সে আমরা কি বলতে পারি না জেনারেলি কালপাবল হোমিসাইড ইজ মার্ডার ওই সেন্সে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে জেনারেলি কালপাবল হোমিসাইড ইজ মার্ডার এরপরে আসি মার্ডারের আরো দুইটা কন্ডিশন বাকি আছে মার্ডারের টোটাল কন্ডিশন কয়টা মার্ডারের টোটাল কন্ডিশন হচ্ছে চারটা মার্ডারের যে তিন নম্বর যে কন্ডিশন আমি আসব সেই তিন নম্বর কন্ডিশনটা কি এমন একটা আঘাত এমন একটা আঘাত যা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাবে ঠিক আছে আবারও বলতেছি আমি এমন একটা আঘাত যা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাতে পারে এটা হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্ট আর চার নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে যে এমন একটা কাজ যেটা এতটাই বিপজ্জনক 
डेथ इज द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट अब दिस एक्ट मृत्यु हो उक्त क्जर एकम्र फलाफल मार्डर जे लास्टे दुईटा कंडिशन जेम एक आघात जहा प्रकृतर स्वाभाविक नियमे को व्यक्तर की करते मृत्यु घटाए एम एक आघात जहा प्रकृतर स्वाभाविक नियमे को व्यक्तर मृत्यु घटाय विपज्जनक मृत्यु उक्त क्या एकम्र फलाफल देखें कलपबल होमिसाइडर जो तीन नम्बर पॉइंट पढ़ल से कलपबल होमिसाइडर तीन नम्बर पॉइंट कीलपबल होमिसाइडर तीन नम्बर पॉइंट एम एक बडिली इंजुरी जेटा को व्यक्तर मृत्यु घटाते परे मृत्यु घटाते परे देखें मृत्यु घटाते परे और प्रकृतर स्वाभाविक नियमे मृत्यु घटाय जिन की एक हलो जैसे एक पार्थक्य खुजे पेलम ना मृत्यु घटाते परे और प्रकृतर स्वाभाविक नियमे मृत्यु घटाय जिन की एक हलो युटा जिन क्योंकि एक हलो ना एवं क्षेत्र क्योंकि क्योंकि पार्थक्य देखते मृत्यु घटाते परे और प्रकृतर स्वाभाविक नियमे मृत्यु घटाय अथवा एम एक क्ज जो एतटाई विपज्जनक मृत्यु हो उक्त क्या एकम्र फलाफल तेल जिनगुल मध्य क्योंकि पार्थक्य देखते ना तो जिनगुल मध्य जो पार्थक्य आए से बला डिग्रीज अब प्रोबिलिटीज ठीक से डिग्रीज अब प्रोबिलिटीज तलपबल होमिसाइड और मार्डारे मध्य जो पार्थक्य से पार्थक्य कि से पार्थक्य हे मृत्यु घटार सम्भवना जख कम जो मृत्यु घटते नाओ घटते मृत्यु घटते नाओ घटते नंदन नरहत्या कलपबल होमिसाइड और मृत्यु घटार सम्भवना जो बसि डेथ इज द मोस्ट प्रोबल रेजल्ट अब दिस एक्ट शब्द डेथ इज द मोस्ट प्रोबल रेजल्ट अब दिस एक्ट मृत्यु ही उक्त क्या एकम्र फलाफल तक से बोलो तक क्योंकि से बोलो मार्डार खून बोलो अच्छा प्रसंगे एक केसर कहनी के बोलो केसटार नाम हे केसटार नाम हम रैग भार्सेस गोविंद केसटार नाम हे केसटार नाम हे केसटार नाम हे रैग भार्सेस गोविंद रैग भार्सेस गोविंद मामलाते चीफ जस्टिस मेल भी कलपबल होमिसाइड ए मार्डारे मध्य एक पार्थक्य आनार चेष्टा कर कलपबल होमिसाइड और मार्डारे मध्य पार्थक्य आनार चेषा कर केसर कहनी बोलार साथे साथ बोझ जे एम एक आघात जेटार फिर मृत्यु घटते परे और जेटा कि ना प्रकृतर स्वाभाविक नियमे को व्यक्तर मृत्यु घटाय दुईटा जिन मध्य आसने की पार्थक्य आस रेफारेंस चले जा केसर गल्पन के बोलो जे अठारो बस बस ऐले पंद्रह बस बस मेके विरारे तसार शुरू कर लो तारा जो संसार करा शुरू कर लो तक ऐलेटा मेटार ऊपर अनेक अत्याचार करत यही रेगुलर अत्याचार करते करते एक दिन ऐले जख बसाय आससे मेटा तक दरजा खुलते देरी करसे ऐलेटा बसा आसार पर मेटा जख दरजा खुलते देरी करसे तक ऐलेटा मेटा के एक लाथी मारसे से आघाते ही से एक लाथीते ही मेटा मृत्युबरण कर लो जो फैक्ट है से फैक्ट संक्षेपे आबा बोलती एक एक मे हजबैंड वाइफ हिसाब से जो एकत्रे बसबाज करा शुरू कर लो ऐलेटा मेटार ऊपर निर्तन चालत निर्तन करते करते एक दिन ऐलेटा जख बैर क्च शेष को बसाय आसल मेटा जख दरजा खुलते देरी कर लो ऐलेटा के एक लाथी मारल और एक आगाते ही मेटा मृत्युबरण कर लो मेटा जख मृत्युबरण कर लो तक ऐलेटार बिुदे मार्डारे चार्ज आना हलो ऐलेटार बिुदे कीसर चार्ज आना सेलेटार बिुदे मार्डारे चार्ज आना एवं दायरा जज आदालत ताके मृत्युदंड दिल दायरा जज आदालत ताके की दिसे मृत्युदंड दिसे और आपनारा सबा जान दायरा जज जख मृत्युदंड देश आदेश दे से कन्फार्म करफार्मेशन ने हाईकोर्ट डिविशनर का डेथ रेफारेंस पाठाते हैं ना तो ये दायरा जज जो ओई मामल वही ऐले के मृत्युदंड दिल मार्डारे अभिजोग कारण तक 
এই ডেথ রেফারেন্সটা যখন হাইকোর্ট ডিভিশনের কাছে পাঠানো হলো কত দ্বারা বলতে পারবেন ফৌজদারি কার্যবিধির কত দ্বারা 374 ধারা অনুসারে ডেথ রেফারেন্স পাঠাতে হয় আচ্ছা তাই ফৌজদারি কার্যবিধির 374 ধারা অনুসারে যখন হাইকোর্টের কাছে ডেথ রেফারেন্স পাঠানো হলো তখন হাইকোর্ট কি করলো হাইকোর্টের যে জাস্টিসরা ছিলেন তারা দুই ধরনের মত পোষণ করলেন কেউ বললেন যে এটা নিন্দনীয় নরত্ব হইছে কেউ বললেন যে এটা কি হইছে কেউ বললেন যে এটা খুন হইছে তা অতঃপর এই বিষয়টা নিষ্পত্তি করার জন্য এটা আপিল বিভাগে গেল আপিল বিভাগে যখন এটা গেল তখন চিফ জাস্টিস মেলভেলি 299 ধারা আর 300 ধারার মধ্যে একটা পার্থক্য করার চেষ্টা করলেন এবং 299 ধারার এই পয়েন্টটা যে একটা আঘাত যেটা মৃত্যু ঘটাতে পারে এবং 300 ধারার ওই পয়েন্টটা যেটা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় এই দুইটার ভিতরে পার্থক্য করার চেষ্টা করলেন এবং দেখা গেল যে ওই যে মেয়েটাকে হত্যা করা হইছে এক লাঠিতেই যে মেয়েটা মারা গেছে এক আঘাতেই যে মেয়েটা মারা গেছে ওই এক আঘাত আর একটা সুস্থ সবল মানুষকে যদি করা হয় তাহলে তার মৃত্যু ঘটে কিনা ওই আঘাতটা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট কিনা আচ্ছা মনে করেন যে ওই মেয়েটাকে যে আঘাতটা করা হইছে মেয়েটাকে যে লাঠিটা মারা হইছে সেই লাঠিটা যদি আরো 10 জনকে মারা হয় তখন তো 10 জনের মধ্যে একজন মারা নাও যেতে পারে তাই কি না তা 10 জনের মধ্যে যখন একজন মারা গেল না তখন কি আমরা সেই আঘাতটাকে কি বলতে পারি যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট আমরা কিন্তু বলতে পারি না যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট তাহলে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি আমি 10 জনকে একই আঘাত করলাম 10 জন মানুষই মারা গেল এটাকে বলা হচ্ছে কি যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু ঘটতেছে বা এই আঘাতটা কি মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা তাই এই যে স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট আর মৃত্যু হতেও পারে মৃত্যু নাও হতে পারে এই দুইটা জিনিস কিন্তু এক না তা পরবর্তীতে কি করা হলো পরবর্তীতে ওই ছেলেটাকে ছেলেটার মৃত্যুদণ্ডটাকে কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হলো 304 এর ফার্স্ট ক্লজে তাকে পানিশমেন্ট দেয়া হলো আপনারা সবাই জানেন যে কালপবল হোমিসাইডের পানিশমেন্ট কততে আছে কালপবল হোমিসাইডের পানিশমেন্ট আছে কততে কালপবল হোমিসাইডের পানিশমেন্ট আছে হচ্ছে 304 ধারাতে এই 304 ধারাতে কিন্তু আবার দুইটা ক্লজ আছে ফার্স্ট ক্লজ সেকেন্ড ক্লজ তো সিলেটার পানিশমেন্ট দেওয়া হইছে 304 ধারার ফার্স্ট ক্লজে ফার্স্ট ক্লজে কি আছে ফার্স্ট ক্লজে আছে হচ্ছে যে ইন্টেনশন ইন্টেনশনের শব্দটা ব্যবহার করা হইছে যে ইন্টেনশন নিয়ে যদি কেউ নিন্দনীয় নরত্বের অপরাধ সংগঠন করে তাহলে তার সর্বোচ্চ শাস্তি হবে তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর সেকেন্ড ক্লজে কি আছে সেকেন্ড ক্লজে আছে যে শুধুমাত্র নলেজ নিয়ে যদি কেউ কারোর মানে নিন্দনীয় নরত্বের অপরাধ সংগঠন করে শুধুমাত্র নলেজ যদি থাকে নিন্দনীয় নরত্বের অপরাধের মধ্যে সেই ক্ষেত্রে खून बला তাহলে শাস্তি থাকবে কিসের খুনের শাস্তি থাকবে নিন্দনীয় নরত্তা যেটা খুনই হয়ে যাবে যে নিন্দনীয় নরত্তাটাকে খুনের মধ্যেই ফেলানো যাবে সেখানে তো খুনের শাস্তি দেয়া হবে তাহলে শাস্তি আর একটা কিসের থাকবে নিন্দনীয় নরত্তা যেটা খুনের পর্যায়ে পড়ে না নিন্দনীয় নরত্তা যেটা খুনের পর্যায়ে পড়ে না এটাই এটারই শাস্তি তিনশো চারে বর্ণনা করা আছে যদি কোনো স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করা হয় বলেন তো ভাই বাতে জিজ্ঞেস করলো যে নিন্দনীয় নরত্তার শাস্তি কোথায় আছে আপনি ফট করে বলে দিবেন যে নিন্দনীয় নরত্তার শাস্তি আছে তিনশো চার তিনশো তিনশো চার ধারাতে আপনি বলবেন না আপনি বলে দিবেন যে নিন্দনীয় নরত্তার শাস্তির কথা বলা আছে কত ধারাতে তিনশো চার ধারাতে কিন্তু তিনশো চার ধারা তো নিন্দনীয় নরত্তার শাস্তি না সেখানে কি শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে এক্স্যাক্টলি কোন লাইনটা আছে সেখানে এক্স্যাক্টলি কোন লাইনটা আছে সেই লাইনটা আপনাকে মাথায় নিতে হবে সেখানে বলা আছে নিন্দনীয় নরত্তা যেটা খুনের পর্যায়ে পড়ে না সেটার জন্য শাস্তি এই নিন্দনীয় নরত্তা যেটা খুনের পর্যায়ে পড়ে না সেটার আবার দুই রকমের শাস্তি যদি ইন্টেনশন সহকারে নিন্দনীয় নরত্তা খুনের পর্যায়ে পড়ে না এরকম অপরাধ করা হয় তাহলে সেটার জন্য শাস্তি হচ্ছে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যদি শুধুমাত্র নলেজ নিয়ে কেউ নিন্দনীয় নরত্তা করে যেটা খুনের পর্যায়ে পড়ে না 
সেটা সর্বোচ্চ শাস্তি হবে হচ্ছে দশ বছরের কারাদণ্ড তাহলে দেখেন কালপবল হোমিসাইড এবং মার্ডার এই দুইটার মধ্যে আমরা পার্থক্য করার পরে আমরা যে পার্থক্য আমরা দেখতে পাই সেটা কি সেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে যে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা একটাতে বেশি মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা একটাতে কম যে যখন মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকবে সেটাকে আমরা নিন্দনীয় নরত্তা বলবো যখন মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা কম থাকবে সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে যেন মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকলে সেটাকে আমরা কি বলবো খুন বলবো তাই কি না আর মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা কম থাকলে সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকে আমরা বলবো নিন্দনীয় নরহত্যা মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা বেশি সেটা হচ্ছে খুন মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা কম সেটা হচ্ছে নিন্দনীয় নরত্তা এবং নিন্দনীয় নরত্তা কখন খুনের পর্যায়ে পড়বে না এটা বোঝার জন্য আপনার আহামরি কষ্ট করার দরকার নাই মার্ডার যে ধারা তিনশো ধারা মার্ডারের যে ধারা তিনশো ধারা সেই তিনশো ধারাতে পাঁচটা এক্সেপশন দেওয়া আছে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে সেই পাঁচটা এক্সেপশন পড়বো এবং ওই পাঁচটা এক্সেপশন পড়লে আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন কোন কোন ক্ষেত্রে নিন্দনীয় নরহত্যাকে খুন বলে বিবেচনা করা যাবে না বা খুন বলে বিবেচনা করা হবে না আচ্ছা মার্ডারের পাঁচটা এক্সেপশন পড়ার আগে আমি মার্ডারের যে উদাহরণ আছে এবং মার্ডারের যে ইলাস্ট্রেশন আছে সেই মার্ডারের উদাহরণ এবং ইলাস্ট্রেশন গুলো আপনাদেরকে আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে সবাই বেয়ার অ্যাক্ট যাদের কাছে আছে বই যাদের কাছে আছে সবাই বইটা খুলুন এবং আমরা এখন তিনশো ধারাতে যে উদাহরণগুলো আছে তিনশো ধারাতে যে এক্সপ্লেনেশন গুলো আছে তিনশো ধারাতে যে এক্সেপশন গুলো আছে সেইগুলো আমরা এখন পড়ব দেখেন ক খ কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাকে গুলি করে ফলে খ মারা যায় ক খুন করছে তাহলে ক খ কে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করছে ক মরে গেছে তাই না ক খ কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গুলি করছে খ মরে গেছে তাহলে ক কি করছে ক খুন করছে না তাই একই কথা তো এটা তো নিন্দনীয় নরত্তাতেও আমরা পড়ছি তাহলে এই ক্ষেত্রে নিন্দনীয় নরত্তা আর খুনের মধ্যে কোনো কি নাই পার্থক্য নাই কথা কি বুঝতে পারছেন কিনা এবার দেখেন খ এই রূপ একটি রোগে ভুগিতেছে যে এক আঘাতেই তাহার মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা রইয়াছে ক এই কথা জানিয়া তাহাকে দৈহিক জখম করার অভিপ্রায় আঘাত করে উক্ত আঘাতের ফলে খ মৃত্যুবরণ করে ক খুনের অপরাধে দোষী তাহলে এখানে উদাহরণটা কি বললো যে আপনি এমন একটা দৈহিক জখমে ভুগতেছেন আপনি এমন একটা রোগে ভুগতেছেন এক আঘাত করলেই আপনি মারা যাবেন এবং এটা আমি জানি এবং এটা আমি জানি যে আপনি এমন একটা দৈহিক ব্যাধিতে ভুক্তিছেন যে এক আঘাত করলেই আপনি মারা যাবেন এটা জানার পরে আমি আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মনে করেন যে আঘাত করিনি আমি আপনাকে জখম করলাম ঠিক আছে মারাত্মক জখম করলাম বা আমি আপনাকে মনে করেন যে একটা থাপ্পড়ি মারলাম না কেন কিন্তু আমি এটা জানি না যে আমি যদি একটা আঘাত করি সেটার সেটার ফলে আপনার মৃত্যু ঘটতে পারে কারণ আপনি তো একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত আপনি তো শারীরিকভাবে অসুস্থ এটা তো আমার নলেজে আছে এই যে আপনি শারীরিকভাবে অসুস্থ এটা আমার নলেজে থাকার পরে আমি যদি একটা সিম্পল আঘাতও করি আপনাকে তারপরে যদি আপনার মৃত্যু ঘটে আমার অপরাধটা কিন্তু নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হয়ে যাবে এটাকে কিন্তু খুনের অপরাধ বলা হবে বুঝতে পারছেন কিনা এটাই নিন্দনীয় নরত্তা হবে তখন এটাকেই তখন আবার কি বলা হবে খুন হিসেবে গণ্য করা হবে সহজ কথা যেটাই নিন্দনীয় নরত্তা সেটাই খুন কিছু ব্যতিক্রম সাপেক্ষে নিন্দনীয় নরত্তা কি হবে না খুন বলে বিবেচিত হবে না আচ্ছা কিন্তু এই উদাহরণটাতেই যদি আমরা আবার একটু চেঞ্জ নিয়ে আসি যে রহিম নামের একজন ব্যক্তি একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং করিম জানে না যে সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত করিম জানে না যে এক আঘাতেই তার মৃত্যু ঘটতে পারে এরকম ক্ষেত্রে যদি করিম তাকে আঘাত করে এবং সেই আঘাতের ফলে যদি তার মৃত্যু ঘটে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার এটা কি হবে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার এটা খুনের অপরাধ হবে না বুঝতে পারছি কিনা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুনের অপরাধ হবে না বোঝাতে পারছি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হবে না সেই ক্ষেত্রে এটা খুনের অপরাধ হবে না আচ্ছা তারপরে উদাহরণটা আমরা দেখি ক ইচ্ছাকৃত ভাবে খকে একটি তরবারির ঘা বা গদার আঘাত দান করে যা প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় একজন লোকের মৃত্যু ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট ফলে খ মৃত্যুবরণ করে আমি যদি এখন কাউকে তরবারি দিয়ে যদি গলায় একটা পোজ দিই তাই এটা 
প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট না বা আমি যদি একটা এ কে ফোর্টি সেভেন নিয়ে এসে এখন কারোর মাথায় যদি গুলি করি তাহলে কি এটা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট না তাহলে এইটা কিন্তু কি হবে এটাকে কিন্তু আমরা খুন হিসেবে গণ্য করব এটা খুনের অপরাধ হবে ক বিনা অজুহাতে একটি জনতার উপরে একটি গুলি ভরা কামান দিয়ে কামান ছাড়ে এবং তাদের মধ্যে একজনকে নিহত করে ক কি হবে খুনের অপরাধে দোষী হবে যদিও কোন বিশেষ ব্যক্তিকে হত্যা করিবার জন্য তাহার পূর্ব পরিকল্পিত অভিসন্ধি ছিল না ঠিক আছে একটু খেয়াল করেন মনে করেন আপনি কি করলেন আপনি কারণ বাজারে মনে করেন যে কারণ বাজারে আপনি একটা কামান মারলেন এখন কোন বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করার জন্য আপনি কামানটা মারেননি কিন্তু আপনার এই কামানের গুলিতে একজন ব্যক্তি নিহত হলো আপনার অপরাধটা কিন্তু কি অপরাধ হবে আপনার অপরাধটা কিন্তু খুনের অপরাধ হবে কেন খুনের অপরাধ হবে কারণ তিনশো ধারার যে লাস্ট যে পয়েন্টটা মনে আছে সবার তিনশো ধার তিনশো ধারাতে লাস্ট কি পয়েন্টটা বলছি বলছিলাম কি বলছিলাম তিনশো ধারার লাস্ট পয়েন্টে বলছিলাম যে এমন একটা কাজ বা এমন একটা কাজ যেটা এতটাই বিপজ্জনক এতটাই বিপজ্জনক যে মৃত্যুই হবে উক্ত কাজের একমাত্র ফলাফল ডেথ ইজ দ্য মোস্ট প্রবাবল রেজাল্ট অব দিস অ্যাক্ট বলেছিলাম কিনা বলছিলাম কিন্তু আচ্ছা তারপর দেখেন যে আমরা খুনের উদাহরণগুলো শেষ করছি খুনের উদাহরণগুলো আমরা শেষ করছি এখন আমরা যে পাঁচটা ক্ষেত্রে নিন্দনীয় নরহত্যাকে খুন হিসেবে বিবেচনা করা যায় না সেই পাঁচটা ক্ষেত্র আমি বলবো আপনাদেরকে যে পাঁচটা ক্ষেত্রে নিন্দনীয় নরত্যাকে আমরা কি হিসেবে বিবেচনা করতে পারবো না যে পাঁচটা ক্ষেত্রে নিন্দনীয় নরত্যা নরত্যাকে আমরা খুন হিসেবে বিবেচনা করতে পারবো না সেই পাঁচটা গ্রাউন্ড এখন আমি আপনাদেরকে পড়াবো তাহলে আমরা নিন্দনীয় নরত্যা কাকে বলে সেটা বুঝছি আমরা খুন কাকে বলে সেটা বুঝছি এবং নিন্দনীয় নরত্যা এবং খুনের মধ্যে যে বেসিক যে পার্থক্য সেটা বুঝলাম যে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকলে খুন মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা কম থাকলে সেটাকে বলা হবে নিন্দনীয় নরত্যা আমরা এই দুইটা ধারার ইলাস্ট্রেশন গুলো পড়লাম এখন আমরা দেখব যে কোন কোন ক্ষেত্রে নিন্দনীয় নরত্যাকে খুন বলে বিবেচনা করা যাবে না পাঁচটা এক্সেপশন আছে সেই পাঁচটা এক্সেপশন আমি আপনাদেরকে এখন বলবো এবং এই পাঁচটা এক্সেপশনের অধীনে যতগুলো ইলাস্ট্রেশন আছে সবগুলো ইলাস্ট্রেশনই ইনশাল্লাহ আজকে আমরা পড়ব দেখেন ব্যতিক্রম এক যদি সাডেন অ্যান্ড গ্রেপ প্রবেশনের কারণে যদি হঠাৎ এবং মারাত্মক উত্তেজনার কারণে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে হঠাৎ এবং মারাত্মক উত্তেজনার কারণে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে ওই হত্যাটাকে খুন হিসেবে বিবেচনা করা হবে না ওই হত্যাটাকে নিন্দনীয় নরহত্যার অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে আমি আবারও বলতেছি হঠাৎ এবং মারাত্মক উত্তেজনার ফলে তাই হঠাৎ এবং মারাত্মক উত্তেজনাটাও তো আমাদেরকে বুঝতে হবে তাই কিনা হঠাৎ উত্তেজনাটা কি হঠাৎই হতে হবে সাডেন প্রভোকেশনটা ডেফিনেটলি সাডেনই হতে হবে আমাকে এখন কেউ প্রভোক করলো আমি মনে করেন যে কালকে সকালে তাকে মেরে ফেললাম এটা কি সাডেন প্রভোকেশন বলা যাবে আবার আমাকে যে উত্তেজনাটা করা হয়েছে সেই উত্তেজনাটা কতটুকু গ্রেভ সেই উত্তেজনাটা কতটুকু মারাত্মক সেটাও কিন্তু বুঝতে হবে আচ্ছা আবার মনে করেন আমাকে রহিম উত্তেজিত করছে আমি কি করলাম রহিমের ছেলেকে হত্যা করলাম আমি কি এটা খুন করছি নাকি নিন্দনীয় নরত্যা করছি বলেন তো ডেফিনেটলি এটা খুন করছি তাহলে আপনারা এই প্রশ্নের উত্তরটা কমেন্টেও লিখতে পারেন যে আমাকে রহিম উত্তেজিত করলো আমি রহিমের ছেলেকে আমি খুন করে ফেললাম ঠিক আছে তো এইটা কি হলো এটা কি খুন নাকি নিন্দনীয় নরত্তা এটা কিন্তু খুন হয়ে যাবে কারণ যে ব্যক্তি আমাকে উত্তেজনা দিয়েছে যে ব্যক্তি আমাকে প্ররোচনা দান করছে যে ব্যক্তি আমাকে সাডেন প্রভোকেশন করছে তাকেই হত্যা করতে হবে আপনি তাকে হত্যা না করে যদি আর একজনকে হত্যা করে ফেলেন তখন কিন্তু এই সাডেন প্রভোকেশন এই গ্রেপ প্রভোকেশনের অধীনে আপনি রেমেডি পাবেন না আচ্ছা এই সাডেন অ্যান্ড গ্রেপ প্রভোকেশনের ক্ষেত্রে আরো কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন ধরনের সাডেন এবং গ্রেপ প্রভোকেশন চলবে না সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন ধরনের সাডেন অ্যান্ড গ্রেপ প্রভোকেশনটা চলবে না এবং এবং অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে 
যে সাডেন অ্যান্ড গ্রেপ প্রোভোকেশনের অধীনে যখন আপনি রেমেডি চাইবেন তখন আপনাকে ক্লিন হ্যান্ডে আসতে হবে ক্লিন হ্যান্ডে আসতে হবে আমি একটু উদাহরণ দিলে ক্লিয়ার হবেন আপনারা প্রথমটা তো সহজেই বুঝছেন যে সরকারি কর্মচারী আমাকে ইনসাল্ট করলো সরকারি কর্মচারী আমাকে উত্তেজিত করলো আর আমি তখন কি করলাম তাকে বন্দুক দিয়ে গুলি করে মেরে ফেললাম এই ক্ষেত্রে তো আমি আসলে সাডেন এবং গ্রেপ প্রভোকেশনের অধীনে কোনো রেমেডি পাচ্ছি না এটা তো আমরা বুঝি সবাই বুঝি না অবশ্যই বুঝি পরের যেটা বললাম যে আমাকেও ক্লিন হ্যান্ডে ক্লিন হ্যান্ডে থাকতে হবে আমাকে ক্লিন হ্যান্ডে থাকতে হবে এটা বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি মনে করেন যে আমি প্রথমে একজনকে কি করলাম ধাক্কা দিলাম ঠিক আছে তা আমি একজনকে আগে ধাক্কা দিলাম আমি যাকে ধাক্কা দিলাম সে তারপরে কি করলো সে আমাকে এবার মনে করেন যে গালি গালাস করলো এখন সে আমাকে যে গালি গালাস করছে এই গালি গালাস করার পরে আমি কি হয়ে গেলাম উত্তেজিত হয়ে গেলাম আমি ভীম উত্তেজিত হয়ে গেলাম এবং আমি এই উত্তেজিত হওয়ার পরে আমি কি করলাম আমি তাকে মেরে ফেললাম আমি তাকে হত্যা করলাম এখন এই ক্ষেত্রে কি আমি সাডেন অ্যান্ড গ্রেপ প্রভোকেশনের অধীনে কি আমি রেমেডি পাবো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি সাডেন অ্যান্ড গ্রেপ প্রভোকেশনের অধীনে কিন্তু আমি রেমেডি পাবো না কেন পাবো না কারণ আমি কি ক্লিন হ্যান্ডে ছিলাম আমি তো তাকে আগে ধাক্কা মারছি সে ধাক্কা খাওয়ার পরে আমাকে এবার গালি দিছে তারপরে যায় আমি কি হয়েছি সাডেনলি প্রভোক্ট হয়ে গেছি তারপর আমি তাকে হত্যা করছি তাহলে এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমি সাডেন অ্যান্ড গ্রেপ প্রভোকেশনের অধীনে রেমেডি পাবো না তাহলে এই যে এক নম্বর ব্যতিক্রম এই এক নম্বর ব্যতিক্রমের উপরে আমাদের অনেকগুলো উদাহরণ আছে সেই উদাহরণগুলো আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি রিটেনে এখান থেকে প্রবলেমেটিক কোয়েশ্চেন তুলে দিতে পারে এম সি কিউতেও কিন্তু এখন প্রবলেম দেয় একটা প্রবলেম তুলে দিয়ে বললো যে এটা নিন্দনীয় নরত্ব হয়েছে না খুন হয়েছে না কোনো অপরাধী হয়নি ঠিক আছে তখন তো প্যাসের মধ্যে পড়ে যাবেন আর কি ঠিক আছে যে নিন্দনীয় নরত্ব হয়েছে নাকি খুন হয়েছে এটা ধরতে পারলেন না ঠিক আছে বা এটা আসলে মানে কোনো অপরাধী হয়নি এটাও ধরতে পারলেন না সারে জেনারেল এক্সেপশনের মধ্যে আসছে কিনা সেটা ধরতে পারলেন না এই জন্য আপনাদেরকে কি যারা এম সি কিউর পরীক্ষার্থী তারাও যখন আইনটা পড়বেন যখন ইম্পর্টেন্ট ধারা পড়বেন এই উদাহরণগুলো পড়ে যাবেন এতে করে আপনার লাভই হবে এতে করে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না আপনি ভালো বুঝবেন আইনটা দেখেন প্রথম উদাহরণ যেটা বলতেছি ক খ ক খ প্রদত্ত উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত ক্রোধের বসবিত হইয়া ক এর সন্তান গ কে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করে এই যে আমি একটু আগে যে উদাহরণটা দিলাম আর কি ঠিক আছে যে রহিম আমাকে উত্তেজনা দিছে আমি সেই উত্তেজনার বসবতি হয়ে আমি রহিমের ছেলে করিমকে হত্যা করে ফেলছি এটা কি হবে খুন হবে না নিন্দনীয় নরত্ব হবে ডেফিনেটলি খুন হবে এটা এ নিয়ে আর কোনো কথা নাই পরেরটাতে আসি গ ক কে গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনা দান করে অত্র উত্তেজনার ফলে ক তাহার নিকট অথচ দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত খ কে হত্যা করার ইচ্ছা ছিল না ইচ্ছা না করিয়া বা তাহাকে হত্যা করার সম্ভাবনা রইয়াছে বলিয়া স্বয়ং না জানিয়া অনেক ভাষা কঠিন দরকার নাই এত কঠিন ভাষা আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি ঠিক আছে যে আমাকে মনে করেন যে একজন ব্যক্তি আমাকে উত্তেজিত করলো এখন যে ব্যক্তি আমাকে উত্তেজিত করছে আমি তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই গুলি ছড়ছি কিন্তু আমার দৃষ্টির বাইরে দৃষ্টির অন্তরালে মকবুল নামে একজন ব্যক্তি বসে আছে আমার দৃষ্টির অন্তরালে কথাটা কিন্তু বুঝতে হবে আমার দৃষ্টির অন্তরালে তার মানে কি আমার নলেজ নাই যে আর একজন ব্যক্তি এখানে বসে আছে আর কি তা আমাকে যে উত্তেজিত করছে আমাকে যে রহিম উত্তেজিত করছে আমি তো রহিমকে গুলি ছোড়ার রহিমকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তো আমি গুলি ছুড়লাম কিন্তু আমার দৃষ্টির অন্তরালে যে আর একজন ব্যক্তি আছে এবং তার গায়ে গুলিটা লাগলো এবং সে কি হলো এবং তার গায়ে গুলি লাগার পরে সেই ব্যক্তি হচ্ছে কি মারা গেল ঠিক আছে এটা কি নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হবে নাকি খুন হবে বলেন তো এটা কিন্তু নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হবে কারণ কি সাড়ে নান গ্রেপ প্রভোকেশনের অধীনেই আমি গুলি চালাইছি এবং যেই ব্যক্তি মারা গেছে সে কিন্তু আমার দৃষ্টির অন্তরালে ছিল আমার নলেজের মধ্যে ছিল না সে ঠিক আছে এবং যে আমাকে উত্তেজনা উত্তেজনা দান করছে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমি গুলিটা ছুটছি অ্যাক্সিডেন্টলি আর একজনের গায়ে লেগে গেছে তাহলে দেখেন এগুলো কিন্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়টা কিন্তু আগের যে ফ্যাক্টটা বললাম ওই ফ্যাক্ট আর এই ফ্যাক্টের মধ্যে আহামরিক কি পার্থক্য আছে আপনার যদি দুইটা ফ্যাক্ট যদি পার্টিকুলারলি না জানা থাকে আপনি কিন্তু ধরতে পারবেন না কোনটা নিন্দনীয় নরত্তা কোনটা খুন এত বছর পড়াশোনা করার পরে এখনো আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু কোনটা নিন্দনীয় নরত্তা কোনটা খুন ইভেন আদালতও অনেক সময় কিন্তু বিশাল কনফিউশনের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে অনেক সময় খুন রে নিন্দনীয় নরত্তা বলে চালায় দেয় অনেক সময় নিন্দনীয় নরত্তারে খুন বলে শাস্তি দিয়ে দেয় তো বহু ধরনের ঘটনায় কিন্তু ঘটে পরের যে উদাহরণটা বলবো সেটা দেখেন
পুলিশ অফিসারের দ্বারা সে কি হলো পুলিশ অফিসারের দ্বারা সে অ্যারেস্ট হলো এবং অ্যারেস্ট হওয়ার কারণে প্রচন্ড ক্রোধে সে কি করলো সে ওই পুলিশ অফিসারের পিস্তল দিয়েই তাকে সে গুলি করে হত্যা করলো এক্ষেত্রে নাকি নিন্দনীয় নরত্ব হবে নাকি খুন হবে ডেফিনেটলি এটা খুন হবে কারণ সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে তো আপনি কোন ধরনের কোন কি পাবেন না কোন ধরনের কোন আপনি রিলিফ পাবেন না সরকারি কর্মচারীদের এগেনস্টে সাডেন প্রভোকেশন গ্রেপ প্রভোকেশন এই ধরনের যুক্তি মুক্তি কিন্তু আপনি দিয়ে কোন ধরনের কোন সুবিধা করতে পারবেন না তারপরে আসি তারপরে যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটা বলতেছে কি যে কনামক একজন সাক্ষী আদালতে হলপ পাঠ করে সাক্ষ্য দিতে আসছে তা যে ম্যাজিস্ট্রেট সেই সাক্ষীর বক্তব্য লিখতেছে সেই ম্যাজিস্ট্রেট ওই সাক্ষীকে বলল যে আপনার কথার এক চুল পরিমাণ আমি কোনো কিছু বিশ্বাস করি না তা এখন ওই সাক্ষী ম্যাজিস্ট্রেটের ওই কথা শুনে সে আকস্মিক উত্তেজিত হয়ে গেল উত্তেজিত হয়ে সে ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করল এই ক্ষেত্রে কি সাডেন অ্যান্ড গ্রেপ প্রভোকেশনের অধীনে সে রেমেডি পাবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু সাডেন অ্যান্ড গ্রেপ প্রভোকেশনের অধীনে সে কি পাবে না সাডেন অ্যান্ড গ্রেপ প্রভোকেশনের অধীনে সে রেমেডি পাবে না তাহলে মোটামুটি দেখেন যে উদাহরণগুলো যদি আপনি ভালো করে পড়েন অনেক কিছুই কিন্তু আপনার কাছে ক্লিয়ার হবে আর কি তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো খুন বলবো আচ্ছা এখানে যা উদাহরণটা দিছে ক গয়ের নাক উপড়াইবার অতিক্রম করে মানে নাকে ঘুষি মারার চেষ্টা করে আর কি ঠিক আছে লাঠি দিয়ে ক গ কে একটা লাঠি দিয়ে কি করে অ্যাটাক করে লাঠি দিয়ে তার নাকে বাড়ি মারার চেষ্টা করে বা তার তার মাথায় বাড়ি মারার চেষ্টা করে ঠিক আছে এখন গড় কাছে একটা পিস্তল ছিল ঠিক আছে ক গ কে লাঠি দিয়ে আঘাত করার জন্য চেষ্টা করলো গড় কাছে একটা পিস্তল ছিল গ কি করলো গ সেই পিস্তল দিয়ে গুলি করলো ঠিক আছে গ সৎ বিশ্বাসে সরল বিশ্বাসে পিস্তল দিয়ে গুলি করলো এখানে কিন্তু আর একটা বিষয় মাথা রাখতে হবে যে আপনি যখন প্রাইভেট ডিফেন্সের রাইটটা এক্সিট করবেন ডেফিনেটলি তো সেটা নিন্দনীয় নরত্তা হবে তাই কিনা কিন্তু আপনার যদি সরল বিশ্বাসে যদি আপনি এক্সিট না করেন তখন কিন্তু আবার সেটা মার্ডার হয়ে যাবে আমরা কি জানি আমরা জানি যে প্রাইভেট ডিফেন্সের রাইটটা প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি আমি কোনো অপরাধ করি তাহলে সেটা তো সেটাকে তো অপরাধ বলেই গণ্য হবে না তাই কিনা সেটাই তো আমরা জানি তাই কিনা এখন সেটা কখন সেটা হচ্ছে যে আমার অপোজিট পার্টি আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে আসছে আমিও তাকে লাঠি দিয়ে সেলফ ডিফেন্স করতেছি তা আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে আসলো আমি তাকে লাঠি দিয়ে সেলফ ডিফেন্স করতে করতেছি সেই ক্ষেত্রে যদি সে মারা যায় বা সে যদি সে আহত হয় তাহলে আমার অপরাধ বলে গণ্য হবে না আমি অপরাধী হব না কিন্তু আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে আসলো আমি তখন পিস্তল বের করলাম এবং আমার কাছে অন্য আর কোনো সরঞ্জাম নাই আমি সরল বিশ্বাসে পিস্তল বের করছি সরল বিশ্বাসে পিস্তল বের করে আমি তাকে গুলি করছি তখন সে মারা গেছে তখন এটাকে বলা হবে নিন্দনীয় নরত্তা তার কারণ কি সে আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে আসছে আমি প্রাইভেট ডিফেন্সের জন্য পিস্তলটা সরল বিশ্বাসে বের করছি কিন্তু কিন্তু আমি কি করছি আমি আমার প্রাইভেট ডিফেন্সের জন্য যতটুকু অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে সেই অধিকারটাকে আমি অতিক্রম করছি না একজন লাঠি নিয়ে আইসে আমি নিয়ে আইসি পিস্তল আমি কি করলাম আমি সেই প্রাইভেট ডিফেন্সের রাইটটা আমাকে যতটুকু দিছে আইনে সেটাকে আমি অতিক্রম করলাম তখন সেটাকে আমরা নিন্দনীয় নরত্তা বলবো কিন্তু একই ঘটনার মধ্যে যদি আবার প্যাস দিয়ে দিই আমার আগে থেকেই তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল বা মনে করেন যে আমি সরল বিশ্বাসে না আমার পাশে লাঠি ছিল আমার পাশে দা ছিল বা আমার পাশে মনে আমি অন্য কোনোভাবে তাকে প্রোটেক্ট করতে পারতাম আমি অন্য কোনোভাবে সেলফ ডিফেন্স আমি নিতে পারতাম তা অন্য কোনোভাবে যখন আমি সেলফ ডিফেন্স নিতে পারতাম ঠিক আছে অন্য কোনোভাবে যখন আমি সেলফ ডিফেন্স নিতে পারতাম তখন কি তখন যদি তখনও যদি আমি আবার বন্দুক বের করি তখন কি আমি সরল বিশ্বাসে বন্দুক বের করলাম তখন কিন্তু আমি সরল বিশ্বাসে বন্দুক বের করলাম না তা এখানে একজন যদি প্রাইভেট ডিফেন্সের রাইটটাকে অতিক্রম করে তখন সেটাকে কি বলবো আমরা এই প্রাইভেট ডিফেন্সের রাইটটাকে যদি অতিক্রম করে তখন সেটাকে নিন্দনীয় নিন্দনীয় নরত্তা বলবো কিন্তু সেটা কখন যদি সরল বিশ্বাসে প্রাইভেট ডিফেন্সের রাইটটাকে অতিক্রম করে আর যদি তার মধ্যে মেলাফাইড ইনটেনশন থাকে এবং মেলাফাইড ইনটেনশন নিয়ে যদি সে পিস্তল বার করে যদি তাকে গুলি করে তখন সেটা আবার কিন্তু মার্ডার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাই জন্য অনেক কিছুই কিন্তু আমাদেরকে কি করতে হবে অনেক কিছুই কিন্তু আমাদেরকে বুঝে পড়তে হবে আর কি আচ্ছা পরের উদাহরণটা দেখি 
গোয়া খকে প্রহার করে এই উত্তেজনার ফলে খ প্রচন্ড ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া পড়ে ঠিক আছে ক একজন দর্শক হইয়া ক্ষয়ের সুবিধা গ্রহণ করা করিবার এবং তার সাহায্যে গ কে হত্যা করাইবার অভিপ্রায়ে তদুচ্ছে ক্ষয়ের হাতে একটি ছুরি গুজিয়া দেয় আচ্ছা এটা আমি সংক্ষেপে বলি দেখেন রহিম আর করিম দুইজন ব্যক্তি রহিম করিমের উপরে অত্যাচার করতেছে রহিম করিমকে মারধর করতেছে ঠিক আছে তা রহিম করিমকে মারধর করতেছে ঠিক আছে রহিম করিমকে কি করতেছে মারধর করতেছে করিমের কি একটা ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার আছে না তা রহিম যে করিমকে মারধর করতেছে করিম ডেফিনেটলি কি প্রয়োগ করবে করিম ডেফিনেটলি একটা ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করবে তা এই করিম ব্যক্তিগত আত্মরক্ষা অধিকার প্রয়োগ করার জন্য সে রহিমকে অ্যাটাক করতে গেল পাঁচ দিয়ে মকবুল নামের একজন ব্যক্তি করিমের কাছে একটা ছুরি দিয়ে দিল ঠিক আছে তা পাশ দিয়ে মকবুল নামের একজন ব্যক্তি যে করিমের কাছে একটা ছুরি দিয়ে দিল করিম তখন তাকে কি করলো ওই ছুরি দিয়ে মনে করেন আঘাত করলো ঠিক আছে এখন এই ক্ষেত্রে করিমের অপরাধ কি আর মকবুলের অপরাধ কি এই ক্ষেত্রে করিমের অপরাধ কি আর মকবুলের অপরাধ কি ফ্যাক্ট আমি আর একবার বলতেছি ঠিক আছে রহিম নামের একজন ব্যক্তি করিমকে আঘাত করে করিম পাল্টা যখন অ্যাটাক করবে তাকে করিম যখন তার সেলফ ডিফেন্সটা নিতে যাবে তখন মকবুল নামের একজন ব্যক্তি কি করলো করিমের হাতে একটা ছুরি দিয়ে দিল করিম সেই ছুরি দিয়ে রহিমকে কুপিয়ে হত্যা করলো এখন এই ক্ষেত্রে করিমের অপরাধটা কি খুন হবে না নিন্দনীয় নরত্তা হবে করিমের অপরাধটা কিন্তু নিন্দনীয় নরত্তা হবে মকবুলের অপরাধটা হয়ে যাবে কি খুন মকবুলের অপরাধটা কিন্তু খুন হয়ে যাবে তো এই জন্য এরকম ধরনের অনেক ধরনের প্রবলেম দিয়ে কিন্তু আপনাকে পরীক্ষা হলে কিন্তু কনফিউজ করে ফেলবে আপনাকে কিন্তু প্রত্যেকটা ইলাস্ট্রেশন পড়লে আপনি সেফ আপনি যদি পরীক্ষা হলে যদি মাথা কাটানো লাগে তাহলে তো আপনি বিপদে কনফিউশনের মধ্যে চলে যাবেন আপনার ভিতরে কনফিউশনের সাগর চলে আসবে ঠিক আছে তখন আপনি সেই কনফিউশনের থেকে আর সাতরায় উঠতে পারবেন না এই জন্য আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যে যদি ইলাস্ট্রেশন থেকে দিয়ে দেয় যেন আপনার যেন মিস না যায় আপনি যেন একদম এক্সাক্টলি অ্যান্সারটা যেন করে আসতে পারেন তাহলে আমরা এক নম্বর যে পার্থক্যটা দেখলাম সরি আমরা এক নম্বর যে ইটা দেখলাম যে এক নম্বর যে ব্যতিক্রমটা দেখলাম আমরা এক নম্বর ব্যতিক্রমটা কি দেখলাম যে হঠাৎ এবং মারাত্মক উত্তেজনার বসবতি হয়ে কেউ যদি কাউকে আঘাত করে এবং এর ফলে যদি কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তাহলে সেই মৃত্যুটাকে খুন বলে বিবেচনা করা যাবে না সেই মৃত্যুটাকে নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হিসেবেই গণ্য করতে হবে আচ্ছা এরপর আমরা দুই নম্বর পয়েন্টে আসি আচ্ছা দুই নম্বর যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে প্রাইভেট ডিফেন্সের রাইটটাকে প্রাইভেট ডিফেন্সের রাইটটাকে যদি কেউ অতিক্রম করে ঠিক আছে প্রাইভেট ডিফেন্সের রাইটটাকে যদি কেউ অতিক্রম করে কি করে প্রাইভেট ডিফেন্সের রাইটটাকে অতিক্রম করে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তাহলে সেটা নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে সেটাকে আমরা খুন বলে গণ্য করতে পারবো না এটা আমি আগেও আপনাদেরকে বলছি আগেও আপনাদেরকে বলছি যে এক্ষেত্রে মেন বিষয়টা কি এক্ষেত্রে মেন বিষয়টা হচ্ছে যে যে প্রাইভেট ডিফেন্সের রাইট প্রয়োগ করব যখন আমি তখন আমার কোনো অপরাধী হবে না কিন্তু আমি যদি প্রাইভেট ডিফেন্সের রাইটটাকে এক্সিট করে ফেলি তখন আমার যে অপরাধটা হবে তার নাম হচ্ছে নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ ঠিক আছে এটা আমি আগেও আপনাদেরকে বলছি একটা উদাহরণ আমি অলরেডি আপনাদেরকে দিয়েছি আচ্ছা তিন নম্বর ব্যতিক্রম যেটা সেটা হচ্ছে যদি অপরাধকারী সরকারি কর্মচারী বা জনসাধারণের প্রতি সুবিচার বিধান কার্যে নিয়োজিত কোন সরকারি কর্মচারীকে সাহায্যকারী ব্যক্তি হইয়া মানে সহজ কথায় সরকারি কর্মচারী তার কর্তব্য পালনরত অবস্থায় সরকারি কর্মচারী তার কর্তব্য পালনরত অবস্থায় যদি তার ক্ষমতার বেশি ব্যবহার করে ফেলে তার ক্ষমতার বেশি ব্যবহার করে যদি সে কাউকে হত্যা করে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হিসেবে আমরা তখন সেটাকে গণ্য করব এটা হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্ট চার নম্বর যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে সাডেন ফাইট সাডেন ফাইট মানে দুইটা গ্রুপের মধ্যে হঠাৎ একটা মারামারি হয়ে গেল এই দুইটা গ্রুপের মধ্যে হঠাৎ যে মারামারিটা হয়ে গেল এই মারামারির ফলে যখন কোন ব্যক্তি মারা গেল তখন সেটাকে আমরা কি বলবো নিন্দনীয় নরত্তা বলবো কারণ আমরা জানি যে সাডেন যে ফাইট সেই সাডেন ফাইটে কিন্তু আপনার মানে ওইভাবে কিন্তু আগের থেকে কোনো প্রি অ্যারেঞ্জড কিন্তু কোনো প্ল্যান থাকে না আর কি ঠিক আছে এটা আপনার একটা এক্সেপশনের মধ্যে পড়ছে এই সাডেন ফাইটের ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা নিন্দনীয় নরত্তা হিসেবে গণ্য করব আর লাস্টে যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি যখন আর একজন ব্যক্তির সাথে কোনো একটা কাজে অংশগ্রহণ করবে বা কোনো একটা খেলায় অংশগ্রহণ করবে বা একজন ব্যক্তি যখন আরেকজন ব্যক্তির সাথে কোনো একটা কাজ করবে তখন সেই ব্যক্তির বয়স যদি আঠারো বছরের নিচে হয় 
সেই ব্যক্তির বয়স যদি আঠারো বছরের নিচে হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো খুন আর আঠারো বছরের যদি উপরে হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো নিন্দনীয় নরত্তা বইতে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি আমি মনে করেন দশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলেকে আমি বললাম যে তুমি সাত থেকে লাভ দাও তুমি স্পাইডারম্যান হয়ে যাবা আমি তাকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা দান করলাম এবং সে আমার কথা শুনে সে আত্মহত্যা করলো তা এই ক্ষেত্রে তার বয়স তো আঠারোর নিচে তা সেই ক্ষেত্রে আমি কি হব সেই ক্ষেত্রে আমার অপরাধটা কি হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমার একটা আমার অপরাধটা হয়ে যাবে খুন হয়ে যাবে আমার খুনের অপরাধ হয়ে যাবে এটা বুঝতে পারছি কিনা বিষয়টা বা আমি যদি কোনো অ্যাডাল্ট কোনো পার্সনকে যদি আমি আত্মহত্যায় প্ররোচনা দান করি আপনারা জানেন যে পেনাল কোডে তিনশো পাঁচ ধারাতে আর তিনশো ছয় ধারাতে কিন্তু এই বিষয়টা আরো ক্লিয়ার করা আছে তিনশো পাঁচ ধারাতে কি বলা আছে আনসাউন্ড মাইনর এরকম কোন ব্যক্তিকে যদি আত্মহত্যায় প্ররোচনা দান করা হয় এবং সে যদি পরবর্তীতে আত্মহত্যা করে তাহলে শাস্তি কি হবে যে প্ররোচনা দান করছে তার শাস্তি কি হবে যে প্ররোচনা দান করছে তার শাস্তি কিন্তু সর্বোচ্চ শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড অন্যদিকে যদি আমি অন্যদিকে যদি আমি অ্যাডাল্ট কাউকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দান করি তখন তিনশো ছয় ধারাতে কি বলা আছে যে তার সর্বোচ্চ শাস্তি হবে কত বছর দশ বছর হবে তার সর্বোচ্চ শাস্তিটা কত বছর হবে দশ বছর হবে তা এই হচ্ছে মার্ডারের কি এই হচ্ছে মার্ডারের পাঁচটা এক্সেপশন এখন আমরা প্রায় পড়ার শেষ প্রান্তে চলে আসছি ঠিক আছে আপনারা যারা ধৈর্য সহকারে এই লাইভটা দেখতেছেন ঠিক আছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা পড়ার শেষ প্রান্তে চলে আসছি আমি জাস্ট দুই তিনটা প্রবলেম বলে পড়াটা আজকের মতো শেষ করে দিব কালপবল হোমসাইড অ্যান্ড মার্ডার এই কালপবল হোমসাইড এবং মার্ডার এই কালপবল হোমসাইড এবং মার্ডারের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা থিওরি আপনাদেরকে এখন পড়াবো সেই থিওরিটা আপনাদেরকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে কি লাস্ট কজ ইজ দ্য বেস্ট কজ অ্যান্ড বেস্ট কজ ইজ দ্য লাস্ট কজ আমি আবারও বলতেছি লাস্ট কজ ইজ দ্য বেস্ট কজ অ্যান্ড বেস্ট কজ ইজ দ্য লাস্ট কজ এটা মাথায় রাখতে হবে আর কি কালপাবল হোমে সাইড এবং মার্ডারের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে লাস্ট কজ ইজ দ্য বেস্ট কজ অ্যান্ড বেস্ট কজ ইজ দ্য লাস্ট কজ মনে করেন আমাকে মলম পাটিরা আমাকে কিডন্যাপ করল কিডন্যাপ করার পরে আমার কাছ থেকে টাকা পয়সা যা ছিল সব কিছু নিয়ে নিছে নিয়ে আমাকে মারধর করে নিয়ে আমাকে মারধর করে পদ্মা নদীর পারে আমাকে ফেলিয়ে চলে গেছে তারা এখন রহিমার করিম দুই ভাই তারা দুইজন কি করতে আসলো তারা দুইজন ওই ফুটবল খেলতে আসছে তারা পদ্মা নদীর পারে তারা ফুটবল খেলতে আসছে এবং এসে দেখলো যে আমি সেই জায়গায় আহত অবস্থায় পড়ে আসি ঠিক আছে তা আমি সেখানে আহত অবস্থায় পড়ে আসি এখন তারা আমাকে মনে করলো যে আমি মনে হয় মারা গেছি ঠিক আছে এরকম মনে করে তারা কি করলো তাদের খেলায় ডিস্টার্ব হচ্ছে এই কারণে তারা সেই লাশ আমাকে মৃত ভেবে লাশটাকে তারা কি করলো নদীর মধ্যে ফেলে দিল এখন তারা যে লাশটা নদীর মধ্যে ফেলে দিল আমি তো ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যায়নি আমি আহত অবস্থায় ছিলাম ঠিক আছে কিন্তু লাশটা যখন নদীতে ফেলাই দিছে আমি এতটাই বেশি আহত যে আমার সাতার কাটার মতো অবস্থান আর আমি নাই তারা যখন আমাকে নদীতে ফেলাই দিছে আমি পানি খেয়ে আমি মারা গেলাম তাহলে দেখেন এই যে ফ্যাক্টটা ফ্যাক্টটা আমি আবারও বলতেছি সংক্ষেপে যে আমাকে মলম পার্টি কিডন্যাপ করছে কিডন্যাপ করে আমাকে মলম দিছে মারধর করছে করার পরে আমাকে পদ্মা নদীর পাড়ে আমাকে ফেলাই থুয়ে গেছে আমি তখন পর্যন্ত আমি জীবিত রহিমার করিম দুই ভাই ফুটবল খেলতে আসলো ফুটবল খেলতে আসে তারা কি করলো আমাকে মৃত লাশ ভেবে নদীতে ফেলাই দিল আর নদীতে যখন ফেলাই দিল তখন আমি মারা গেলাম তখন আমার কি হলো তখন আমার সাঁতার কাটার মতো অবস্থান নাই তারা ফেলাই দিছে এই কারণে আমি মারা গেছি এখন দেখেন আমাকে নিন্দনীয় নরত্তা করা হয়েছে ঠিক আছে বা এটা একটা নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ কিন্তু এই নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধের জন্য দায়ী কে থাকবে ওই মলম পার্টি নাকি রহিমার করিম দুই ভাই এই নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধের জন্য দায়ী কে থাকবে এই নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধের জন্য দায়ী থাকবে হচ্ছে রহিমার করিম দুই ভাই তার কারণ হচ্ছে কি আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে লাস্ট কজ ইজ দ্য বেস্ট কজ অ্যান্ড বেস্ট কজ ইজ দ্য লাস্ট কজ বুঝতে পারছেন কিনা তারা অন্য কোনো গ্রাউন্ডে বা অন্য কোনো কারণে তারা কি হবে অন্য কোনো কারণে তারা অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে কিডন্যাপিং করার জন্য অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে কিন্তু আমার এক্সাক্টলি আমার মৃত্যুটা ঘটছে কিসের কারণে ওই রহিম করিম দুই ভাই আমাকে যখন পানিতে ফেলে দিল তখনই তো আমি ডুবে মারা গেলাম তাই কি না তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নিন্দনীয় নরতার অপরাধটা চলে যাবে কাদের কাদের ঘাড়ে ওই রহিমার করিম ওই দুই ভাইয়ের ঘাড়ে আচ্ছা এখন ফাইনালি একটা প্রবলেম আপনাদেরকে বলবো ঠিক আছে ফাইনালি একটা প্রবলেম আমি আপনাকে বলবো ঠিক আছে 
এই প্রবলেমটা বলে আমরা আজকের মতো ক্লাস শেষ করব এই প্রবলেমটা আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং মনোযোগ সহকারে শোনার পরে আপনারা বলবেন যে এখানে নিন্দনীয় নরত্বার অপরাধ হইছে নাকি এখানে খুন হইছে নাকি এখানে কোনো অপরাধী হইনি আমি আবারো বলতেছি ফাইনালি আমি এখন আপনাদেরকে একটা প্রবলেম বলবো এই প্রবলেমটা শোনার পরে আপনারা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করবেন যে এখানে নিন্দনীয় নরত্বার অপরাধ হইছে নাকি এখানে খুনের অপরাধ হইছে নাকি এখানে কোনো অপরাধী হইনি আচ্ছা যেটা বলবো আমি সেটা হচ্ছে যে যে ধরম দাস আর দুর্গা দাস এই ধরম দাস আর দুর্গা দাসের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল ঠিক আছে ভালো করে শুনবেন সবাই ধরম দাস আর দুর্গা দাস এই দুইজনের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল দুর্গা দাস ধরম দাসের কাছে টাকা পায় সেই টাকা নিয়ে আসার জন্য তার বাড়িতে গেছে ঠিক আছে ওই বাড়িতে ধরম দাস আর তার স্ত্রী সীতা রানী দেবী এই দুইজন ওই বাসায় থাকে তাহলে আমার আমি আবারও ফ্যাক্টটা বলতেছি ধরম দাস আর দুর্গা দাস এই দুইজনের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল ঠিক আছে দুর্গা দাস ধরম দাসের কাছে টাকা পায় দুর্গা দাস সেই টাকাটা উঠানোর জন্য ধরম দাসের বাসায় গিছে ধরম দাস আর ধরম দাসের স্ত্রী সীতা রানী দেবী তারা একটা বাসায় থাকে দুর্গা দাস যখন ধরম দাসের কাছে টাকা চাইল তখন সে টাকা দিতে চাচ্ছে না ঠিক আছে তো একটা পর্যায়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং কথা কাটাকাটির একটা পর্যায়ে দুর্গা দাসকে ধরম দাস লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি মানে মাথায় এবং দুর্গা দাস অজ্ঞান হয়ে যায় অজ্ঞান যখন হয়ে যায় তখন ধরম দাস মনে করে দুর্গা দাস মারা গেছে আবারও বোঝার চেষ্টা করেন সংক্ষেপে বলতেছি আবারও যে দুর্গা দাস এবং ধরম দাস এদের মধ্যে ব্যবসায়িক ট্রানজেকশন ছিল দুর্গা দাস ধরম দাসের কাছে টাকা পায় দুর্গা দাস সেই টাকা নিয়ে আসার জন্য ধরম দাসের বাড়িতে যায় বাড়িতে যাওয়ার পরে যখন ধরম দাসকে বলে যে আমার টাকা দাও ধরম দাস তো টাকা দিতে চায় না এই নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় কথা কাটাকাটির একটা পর্যায়ে ধরম দাস লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি মারে দুর্গা দাসকে দুর্গা দাস অজ্ঞান হয়ে যায় দুর্গা দাস যখন অজ্ঞান হয়ে যায় ধরম দাস তখন মনে করে দুর্গা দাস মারা গেছে আবারও বলতেছি দুর্গা দাস যখন অজ্ঞান হয়ে যায় ধরম দাস মনে করে কি দুর্গা দাস মারা গেছে দুর্গা দাস কিন্তু এখনো পর্যন্ত মারা যায়নি ধরম দাস যখন মনে করল যে দুর্গা দাস মারা গেছে ধরম দাস যখন মনে করল দুর্গা দাস মারা গেছে তখন ধরম দাস কি করে তখন ধরম দাস দুর্গা দাসকে আগুনে পোড়ায় জানেন যে হিন্দুরা মারা গেলে আগুনে পোড়ায় তা ধরম দাস যখন মনে করছে যে দুর্গা দাস মারা গেছে তখন সে হিন্দুদের যে আইন অনুসারে রীতিনীতি অনুসারে তখন সে কি করে তখন সে দুর্গা দাসকে আগুনে পোড়ায় আগুনে যখন দুর্গা দাসকে পোড়ায় তখন দুর্গা দাস কি তখন দুর্গা দাস লাভ দিয়ে ওঠে ঠিক আছে তখন দুর্গা দাস লাভ দিয়ে ওঠে ঠিক আছে এবং দেখা যায় যে দুর্গা দাস তখন আগুনে পুড়ে মারা যায় তাহলে এখন এই যে ঘটনাটা আমি আপনাদেরকে বললাম এটা কি নিন্দনীয় নরত্বার অপরাধ হবে নাকি খুনের অপরাধ হবে অনেকেই অনেক ধরনের অ্যান্সার মাথায় আসবে অনেকেই অনেক ধরনের অ্যান্সার মাথায় আসবে সংক্ষেপে আমি কয়েকটা পয়েন্ট আমি আপনাদের সামনে বোঝার জন্য বলে দিচ্ছি আপনারা অ্যান্সার দিবেন অ্যান্সারটা আমি আজকে দিব না ঠিক আছে আচ্ছা এখানে যে বিষয়টা আসতেছে বিষয়টা হচ্ছে যে দেখেন প্রথম যে আঘাতটা করছিল ধরম দাস প্রথম যে আঘাতটা দুর্গা দাসকে করছিল ওই আঘাতে কি দুর্গা দাসের মৃত্যু হইছে তা যখন মৃত্যু হইনি তখন প্রথম আঘাতটা তো সম্পূর্ণ ইরিলিভেন্ট তাই কি না মৃত্যু না হলে তো আর নিন্দনীয় নরতার অপরাধ হচ্ছে না তাই তো মৃত্যু না হলে তো আর খুনের অপরাধ হচ্ছে না তাই তো তা প্রথম যে আঘাতটা করলো সেই আঘাতে আঘাতে তো সে মারাই যায়নি তা সে যখন মারা যায়নি তখন তো নিন্দনীয় নরত্তা বা খুন এই বিষয়টাই তো আসতেছে না আর সেকেন্ড যে সেকেন্ড যে আগুনে পোড়ালো তখন কি তার কোনো মেলাফাইড ইন্টেনশন ছিল তখন তো সে ধরেই নিছে যে সে অলরেডি ডেথ সে ধরে নিছে কি সে মনে করছে কি সে অলরেডি ডেথ মনে করছে না তার তো ইন্টেনশন ছিল না তখন তার তো তখন মেনসিয়া ছিল না মেলাফাইড ইন্টেনশন ছিল না তা তাহলে এইটা কি নিন্দনীয় নরত্তার অপরাধ হবে বা এটাকে কি খুন বলতে পারবো আমরা তা এই প্রশ্ন আপনাদের সামনে আমি আজকে রাখলাম আপনারা কমেন্টে সবাই অ্যান্সার দিবেন ঠিক আছে এই প্রশ্ন আপনাদের সামনে রাখলাম কমেন্টে সবাই অ্যান্সার দিবেন আজকের মতো ক্লাসটা শেষ করব আমরা নিন্দনীয় নরত্তা এবং খুন নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি আসলে আরো আরো আলোচনা করার আছে কিন্তু আসলে একটা লাইভ ক্লাসে আর কতই বা আলোচনা করা যায় আপনাদের জন্য আমাদের যে প্রোগ্রাম আমরা আয়োজন করতেছি পঁচিশ তারিখ থেকে সেটার সম্পর্কে আরো দু একটা কথা বলে আজকের মতো ক্লাসটা শেষ করে দিব 
স্পেশাল রিটেন কোর্স অলরেডি যারা এমসিকিউ পরীক্ষায় পাস করে ফেলছে অলরেডি যারা এমসিকিউ পরীক্ষায় পাস করে ফেলছে শুধুমাত্র এই বছর যারা রিটেন পরীক্ষাতে অকৃত কার্য হয়েছে শুধুমাত্র রিটেন एग्जाम যাদের খারাপ হইছে তাদের জন্য আমরা 25 ফেব্রুয়ারি 2022 থেকে আমরা রিটেনের একটা কোর্স আমরা শুরু করতেছি এবং এই 25 ফেব্রুয়ারি 2022 থেকে যে রিটেনের কোর্সটা শুরু হতে যাচ্ছে সেটা অনলাইন এবং অফলাইন আবারো বলতেছি আমি অনলাইন এবং অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই এই কোর্সটা আমরা করাবো এবং এই কোর্সের ক্ষেত্রে যে অনলাইন যে ক্লাসটা সেটা জুম অ্যাপের মাধ্যমে হবে সরি অনলাইন যে ক্লাসটা সেটা বোনাফাইড লয় একাডেমিতে সরাসরি হবে আর অফলাইন ক্লাসটা জুম অ্যাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা আমাদের এই অফলাইন ক্লাসে আপনারা সংযুক্ত থাকতে পারবেন এবং ভর্তির জন্য যোগাযোগের নাম্বারটা এখানে দেওয়া আছে 01735563789 এই 01735563789 নম্বরে যোগাযোগ করে আপনারা অ্যাডমিশনটাকে কনফার্ম করতে পারবেন তাহলে আমরা আজকে এই পর্যন্তই রাখব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম